ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തക്കുടമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വളരെ ഒരു ജനകീയമായ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ചാക്കോ പോഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എ ടി ബ്രദർ ഉണ്ട് മറ്റേ ആനിയൽ കുടിത്തോട്ടും പാസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ജോർജ് ജോൺ നമ്മുടെ വിനോദ ബ്രദർ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരും നമ്മുടെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരെല്ലാം വരും അവരൊക്കെ വരുന്ന ആ ഇടവേളകളിൽ സംസാരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ആവശ്യമായി വന്നു നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകൾ പിൻ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ ചാ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ വണ്ണിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന നാമമാണ് ഏറ്റവും ജനകീയമായിട്ടുള്ള നാമം മുഹമ്മദിന്റെ നാമമാണ് ഏറ്റവും ജനകീയമായിട്ടുള്ള നാമം ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റുമായിട്ട് വന്നു വലിയ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അത് പോയി ട്വന്റി ഫോറില് മീഡിയ വണ്ണിൽ അത്ര ചർച്ചയായില്ല മീഡിയ വണ്ണിൽ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ആ പേരാണ് ഏറ്റവും ജനകീയം എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ അലഹമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഒരു വീട്ടിൽ നാലഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ടാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ജനകീയം മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് അത് പ്രശസ്തമായി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അർത്ഥമുള്ളൂ വന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ജനകീയമാണെന്നാണോ ഒരു വീട്ടിൽ നാലും അഞ്ചും പിള്ളേരുണ്ടായി അവർക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിട്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആ പേര് വന്നു അതിന്റെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ട് അത് ജനകീയമാകുമോ ജനപ്രിയമാകുമോ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകുമോ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള നാമം ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള നാമം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഏറ്റവും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാമം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയത മുഹമ്മദിനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ദാവപ്രവർത്തകരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജനകീയത നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം സൽഗുണ സമ്പന്നനാണ് ഉദാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഉന്നതനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് തെളിയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെളിയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോരെ ദാവപ്രവർത്തകർക്ക് മുകളിലേക്ക് പോരെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അല്പസമയം വേർതിരിച്ചേക്കുവാണ് അല്പം ഒരു ഇടവേള കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഈ വിഷയം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദിന്റെ നാമം ജനകീയമാണോ മുഹമ്മദിന്റെ നാമം ഉന്നതമാണോ മുഹമ്മദിന്റെ നാമം ഏറ്റവും ഉദാത്തമാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളൊക്കെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പിരീഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് മലക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ റവലേഷൻ കിട്ടിയെന്നും മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നു അള്ളാഹ് മലക്കിനെ അയച്ചു എന്നും അത് കദീജിയും വറക്കയും കൂടി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവിടെ മക്കയിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നു അവിടെ ആരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എത്രീബിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പിന്നീട് മദീനയായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ വെച്ച് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു ആത്മീക നേതാവായിട്ട് മാറുകയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുപോലെ മിലിറ്ററി ജനറലായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ മുതൽ തന്റെ ശത്രുക്കളായ കുറേശികളെ അതിക്രൂരമായ വിധത്തിൽ കോലവിളി നടത്തുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവമാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും സത്യത്തിന് അള്ളാഹു അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അള്ളാഹു എന്നത് പേരിന്
മുഹമ്മദിനെ അനുസരിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദാണ് ദൈവം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരവുള്ളത് മുഹമ്മദാണ് ദൈവം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ കോറായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും മുഹമ്മദിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഖുറാൻ അത് മുഹമ്മദിന്റെ റിസൈറ്റേഷൻ ആണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഓതലാണ് മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെട്ടു മലക്കിൽ നിന്ന് മലക്ക് വന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ആ വാർത്തയ്ക്ക് താഴെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഖുറാൻ സ ദൈവവചനം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന് എന്താണ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസി ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവുള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊരു വാക്കി എടുത്ത് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മറയത്തിരുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വചനം അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വചനം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെ പറഞ്ഞ ഖുറാന്റെ ഒരു വാക്കി എടുത്ത അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഒന്നും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മലക്ക് വന്നു എന്ന് ആര് ക്ലെയിം ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ക്ലെയിം ചെയ്തതാണ് അതെങ്ങനെ വിശ്വാസയോഗ്യമാകും അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയാണ് അത് ഞാൻ മണ്ടത്തരം പറയാന്ന് ആരാണ് മണ്ടത്തരം പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അറിയാം പൊതുവെ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് അവരൊക്കെ അറിയാം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ലോജിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ എത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്കറിയാം എങ്കിലും ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് ഒന്നും അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് കൂടി എത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ആണ് പിന്നെ ഏർ മുഹമ്മദിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും മുഹമ്മദിന്റെ കൽപ്പനകളുമാണ് സുന അപ്പൊ അതും മുഹമ്മദിന്റെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആരെയാണ് അവർ അനുകരിക്കുന്നത് അനുകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണോ അല്ല അനുകരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് ഇവൻ ഏറ്റവും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് പോലും പോലും അനുകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഏർ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസി മുഹമ്മദ് ഈസിന്റെ കൂടെയുള്ളവരുമായിട്ടൊരു രണ്ടായി പത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഈ പാന്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു പാന്റ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കം കുറച്ച് വെച്ചേക്കണം നല്ല പാന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നബി നബി ചരിയ എന്നുള്ളത് ഇതാണോ നബി ചരിയ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അനുകരിക്കുന്നതാണ് നബി ചര്യ എന്നവര് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവാചകനാകും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവാചകനാകും അതാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവാചകനായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും പ്രവാചകനായിട്ട് മാറത്തില്ല ആൾ പ്രവാചകനല്ല ദൈവമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഡെമ്മിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പീൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പീൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അള്ളാഹു അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഇങ്ങനെ ദൈവ പരിവേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ദൈവമായി തീർന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അത്രമാത്രം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ആണ് ആ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെ
അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ സൽഗുണ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് പറയണം മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഇന്നസെൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് ഐ ബി ടി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇനി ഇതുപോലൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ വായിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനകീയനായിക്കോട്ടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ മുഹമ്മദിനെ ജനകീയനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ബേസ് ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ചില ജീ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഐഷ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐഷ നിവേദനം ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായാൽ അവളോട് ആർത്തവത്തിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ വസ്ത്രം ശരിക്കും എടുക്കുവാൻ നിധി കൽപ്പിക്കും പിന്നെ അവളുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്യും ഐഷ ട്രോളുകയാണ് പിന്നീട് നബിക്ക് അവിടുത്തെ ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ആർത്തവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുകയാണ് മുഹമ്മദ് അതിനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഐഷ പറയുകയാണ് നബിയെ പോലെ ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ആരാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തോളം അതീസുകൾ ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തോളം മുഹമ്മദിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളുന്നത് ആരാണ് ഐഷ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സൈദിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം സൈദിന്റെ ഭാര്യ മുഹമ്മദ് അവകാശമാക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അവിടെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഈ മുഹമ്മദ് അവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ കാറ്റ് വീശുന്നു കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ വിവസ്ത്രയായിട്ട് സൈനബയെ കാണുന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അവകാശമായി കൊടുക്കുന്നു അതല്ല വിഷയം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദിന് തന്റെ ഭാര്യയോട് ആഗ്രഹം തോന്നി എന്ന് മനസ്സിലായതും സെയ്ദ് സെയ്ദ് വിവാഹമോചനം ചെയ്ത് മുഹമ്മദിനായിട്ട് വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിയാൽ ആ സ്ത്രീയിൽ ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ മുഹമ്മദ് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി നൽകേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ട്രഡീഷനിൽ അതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു സോഴ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈ മുഹമ്മദിനെ ഈ മുഹമ്മദിനെ വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയെ വളർത്തുമകനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണ് അറി അറബികൾ ഈ വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കുന്ന വളർത്തുമകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരാൾ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്നും ജനകീയനെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ജനകീയനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക ഈ അർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണ് വിപരീത ദിശയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിപരീതമായ ഫലത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണ് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും പക വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് അത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ ആ പക സൂക്ഷിച്ച് അവർ തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം കഠിനതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതിനൊരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കാം അനസ നിവേദനം ഉക്സ് ഗോത്രക്കാരായ എട്ട് പേർ നബിയുടെ അടുക്കൽ വരികയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും മദീനയിലെ താമസം കാരണം അവർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ അവർ നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നബി അവരോട് ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരുടെ കൂടെ പോകാനും അവയുടെ പാലും മൂത്രവും കുടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആരാഞ്ഞു അവർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാലും മൂത്രവും കുടിക്കാൻ ആരാഞ്ഞു ഇവർ ഇടയന്മാരുടെ കൂടെ പോയി എന്നിട്ട് ഇവരും ചെയ്തു ഈ ഇടയന്മാരെ വധിച്ചു അവർ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ആ തെറ്റിന് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക നബിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കാനും കണ്ണുകൾ കുത്തി പൊട്ടിക്കാനും മരിക്കുന്നത് വരെ വെയിലത്തിടാനും നബി കൽപ്പിച്ചു അവർ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകിയില്ല സഹീഹ് മുസ്ലിം വോളിയം രണ്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തെട്ട് അതീസ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഇത്രമാത്രം പക തീർക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇത്ര ക്രൂരമായ നിലയിൽ അത്ര വൈശാചിക നിലമായ നിലയിൽ ആളുടെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് ആഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു ആഭിചാരം ചെയ്യാൻ തന്നെ അനുയായികൾക്ക് മുഹമ്മദ് നിർദ്ദേ
ഇങ്ങനെ ദീർഘമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെയും നാട് കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ അവിടെ താമസിക്കാൻ വിടുകയില്ല ഇത് ഒതന്റിക്കായ ഹദീസിൽ പറയുന്നതാണ് സൊഹീഖ് മുസ്ലിം വോളിയം രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ താമസിക്കാൻ വിടത്തില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദരെയും പുറത്താക്കുക നാട് കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യം അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്തായിരിക്കും കാണുക മുഹമ്മദ് കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കണം മുസ്ലിമൻ മുസ്ലിം അല്ലാതെ അവിടെ ആരും താമസിക്കരുതെന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനിയും മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സംശയിച്ച് അയാളെ കൊല്ലാൻ വിടുന്ന ഒരു രംഗം ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് സഖീഖ് മുസ്ലിം ഓളിയം മൂന്ന് ഭാഗം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അങ്ങ് അലിയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അലി അവന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് അവ അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കിണറ്റിന്റെ അരികിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അലി അവനോട് പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൻ ലിംഗം മുറഞ്ഞ ജനനേന്ദ്രിയം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി അപ്പോ ഒരു കാര്യം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വസ്തുത അറിയാതെ ആളെ കൊല്ലാൻ വിടുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാകുന്നത് മാതൃകയാകുന്നത് ജനകീയനാകുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക അവ മറ്റൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക മുഹമ്മദ് ആരെയെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ആരെയെങ്കിലും ശപിച്ചാൽ അത് അവന് പരിശുദ്ധിയും അത് അവൻ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്നായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാർത്ഥന സഹീഖ് മുസ്ലിം വാളിയം മൂന്ന് ഭാഗം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എന്ത് മുഹമ്മദിന് ആരോടെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ആരെയെങ്കിലും ശപിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ആരെയെങ്കിലും പ്രാകിയാൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുഹമ്മദ് ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ദൈവമല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ശപിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് പ്രാകിയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക മുഹമ്മദ് പ്രാകിയാൽ അത് അനുഗ്രഹം മുഹമ്മദ് ശപിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹം മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹം മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പീൽ ഇല്ല മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ അപ്പീൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് അപ്പീൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ അപ്പീൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈനബിനെ കൈവശമാക്കിയതിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തെ തന്നെ തകർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അല്ലെ സ്വൈര്യമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സൈദിനെയും സൈനബിയും പിരിച്ച് അവളെ കൈവശമാക്കിയതിലൂടെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് തകർത്ത് കളയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജനകീയമാകും ജനകീയനാകും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ മാതൃകയാകും ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ കണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാം സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഷയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ തൊലുഹ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഐഷ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുണ്ടായ ഒരു അസൂയിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരും കൈവശമാക്കരുത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് കൈവശമാക്കിയതോ യുദ്ധ തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്ക പിടിച്ച സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്ന് അവരെ കൈവശമാക്കി എത്ര എത്ര കഥകളാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള
മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണെന്ന് ട്വന്റി ഫോർ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണെന്ന് മീഡിയ വൺ പറയുന്നു ചക്ക പാസ് എന്ന് പറയുന്നു ജനകീയതയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സിജോ ഇവിടെ കൃത്യമായി സംസാരിച്ചു ഈ ജനകീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥം ജനകീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനപ്രീതി ആർജിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനഹിതമായവൻ ജനസമ്മതി ഉള്ളവൻ സാധാരണക്കാ സാധാരണക്കാരുടേതായതവൻ സാർവജനീനമായവൻ അപ്പം സർവരുടെയും സമ്മതി നേടിയവനായിരിക്കണം ജനകീയൻ എന്ന് പറയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ ജനകീയനായവൻ ഒരേ ഒരുവനെ ഉള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ജനകീയൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് പല ജനകീയന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ജനകീയന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പല ആളുകളും ജനകീയമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനകീയന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനകീയന്മാർ ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ജനകീയന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉത്ഭവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ജനകീയനായവൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടവൻ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ കുലീന കുലഹീന ആര്യ ചണ്ടാള ഉത്കൃഷ്ട അപകൃഷ്ട ശകദാസ അടിയാൻ ഉടമ എന്നീ വ്യതിരക്തത ഇല്ലാതെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടവൻ ഒരേ ഒരു പനടുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളൂര് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാർവത്രികമായ ആഹ്വാനം ഇതാർക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാർക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഏ ഞാൻ സൗമ്യതയും വിനയമുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ തുകമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കുവിൻ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി സാർവത്രികമാണ് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തങ്കളേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജനകീയനായവൻ അത് ക്രിസ്തു മാത്രം ക്രിസ്തുവിന് തുല്യൻ ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വംശീയത ജാതീയത നിലനിർന്നു ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം തങ്ങൾക്ക് കീഴാ പിന്നെ അതൃക്കൃതരായി ജനിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആളുകളെ അകറ്റു നിർത്തിയിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ മേൽജാതിക്കാരാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് കീഴെ ഉള്ളവരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിയർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആഹ് അകന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ആ ജാതീയത അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്റെ ആ വംശീയതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ശബരിയരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിലേർപ്പെട്ടു ശബരിയ സ്ത്രീയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു കുടിക്കുക അവരോടൊപ്പം പാർത്തു മാത്രമല്ല ശബരിയക്കാരനെയും ജാതീയനെയും ശകനെയും ബർബറിനെയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവത്താഴം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി ജാതീയതയുടെ വംശീയതയുടെ അടിവേരുകൾ ക്രിസ്തു അറക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതായ കർത്തൃമേശ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരപ്പത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മനോഹരമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സഹകരണത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ജനതയെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അപ്പം ജനകീയൻ എന്ന പേരിന് അർഹന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഇവിടെ ആ എന്റെ സുഹൃത്ത് സിജു അത് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനകീയതയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ ഒരു വശം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതിന് മറ്റൊരു വശം സൂചിപ്പിക്കാം മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനകീയനാണ് മാനവൻ ഭഗവന്തനാണ് സാർവത്രിക ജനതയുടെ അഭിലാഷമാണ് ഉന്നതനാണ് മുത്താണ് ഇയോ മാണിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ പൊന്നാണെന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അന്തർമുഖികളായ അകക്കണ്ണുള്ളവർ മാത്രമാണ് അവര് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വസ്തുതകളെ ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിസരത്ത് എത്താത്തവരാണ് ഇന്ന് ബോധമുള്ള ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തന്നെ മുഹമ്മദ് ഒരു മുത്താണെന്നോ മഹോന്നതനാണെന്നോ പറയാറില്ല എന്താ കാരണമേ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ തുറന്നു കാണിച്ചു അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എത്തിയിസ്റ്റുകളും തുറന്നു കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു ജനകീയനാണെന്നോ ഒരു ഉത്തമനായവനാണെന്നോ
എന്തിനു പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പോലും പറയുവാൻ തക്കതമുള്ള ആർജവം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കേവലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ തന്റെ ആ ക്രൈസി സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു വംശീയത സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്നത്തെ കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഇവിടെയുള്ളതായ ഈ കേരളക്കരയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ അസ്പർശ്വരം നെണ്ണി അകറ്റു നിർത്തുന്ന മനോഭാവമാണ് മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ വംശീയതയും നിറവും കലർത്തി വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അരാജകത്വത്തിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് മുഹമ്മദ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഈ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരിൽ ഉന്നതർ മനുഷ്യരിൽ ആരാ ഉന്നതര് ആരാണ് ഉന്നതര് മുഹമ്മദിന്റെ മറുപടി മുഹമ്മദിന്റെ സമുദായക്കാരായ കുറേശികളാണെന്നും ഭരണം നടത്തേണ്ടവർ ആ കുറേശികളായ ജാതികളാണെന്നുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിറത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പരലോകത്ത് വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ മതവിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേർതിരിവ് നിറത്തിന്റെ പേരിൽ വംശത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ വേർതിരിവ് കൽപ്പിച്ചാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ആ മനുഷ്യനെ ജനകീയൻ എന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ഹദീസുകളുടെ പരിസരത്തൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ ഇത്തരം വിടുവായത്വം വിളിച്ചു പറയുമോ അത് ഏത് മീഡിയക്കകത്തിരുന്നാലും പറയുമോ പറയുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരുത്തുവാൻ ക്രൈസ്തവരായ അപ്പോളസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഏത് വേദിയിലും വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വായി തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന നിലയിൽ എഴുന്നള്ളിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു ജനകീയനല്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിലർക്കൊക്കെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് മഹാസംഭവമാണെന്നുള്ളതായ ധാരണ അത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിന്റെ പ്രത്യേകത അയ്യോ അത് മഹാസംഭവമാണ് ഒരു ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗർഭവതിയായ സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ കൈവച്ച് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടും എന്ന് ഒരുവൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തള്ള് താരിഖുൽ ഇസ്ലാമിനകത്തിൽ ഇസ്ലാമിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം പേരിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു മഹാസംഭവമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്നതായ പലര് പല കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും അടുത്ത മതവിശ്വാസികളായ പല മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളാണ് നാല് പെൺകുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തെ എനിക്കറിയാം മൂന്നെണ്ണത്തെ ഉള്ളതറിയാം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളതറിയാം എന്തേ ഇവര് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഏ ഗർഭിണിയുടെ വയറ്റിൽ കൈവച്ച് തന്നെ അവര് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അത് പേരിടുമെന്നും പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇറങ്ങി വന്നത് പെൺകുട്ടിയായി പോയി അങ്ങനെ ചില തള്ളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ വംശീയതയും ജാതീയതയും സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനുഷ്യ വർഗത്തെ വേർതിരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ചില ഹദീസുകൾ ഇവിടെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ജനകീയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജനക്ഷേമകരമായ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ജനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലാതെ ജനിച്ച കുലം മാത്രം ഇവിടെ ജീവിക്കണം ആ കുലം മാത്രം ഉന്നതിന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ആ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവനും നികൃഷ്ട ജീവികളും എന്നുള്ളതായ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന ഒരാളിനെ ജനകീയൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ പറയുന്നവനും മഹാപ്രാന്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുഹമ്മദ് ഒരു മഹാനാണ് ജനകീയനാണെന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും വേഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ചില ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്നു ബുഹാരി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇബ്നു മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി മനുഷ്യരിൽ വെച്ചുൾകൃഷ്ടന്മാർ എന്റെ തലമുറക്കാരാണ് പിന്നീട് അടുത്ത തലമുറക്കാരും അവർക്ക് ശേഷം മൂന്നാം തലമുറക്കാരും എങ്ങനെയുണ്ട് ജാതീയത കാട്ടറബികളുടെ
മുസ്ലിങ്ങൾ കുറേശികളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയും കേട്ടോ തള്ളു കേട്ടോ അമുസ്ലിങ്ങൾ കുറേശികളിലുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളെ അമുസ്ലിങ്ങളെയുമാണ് പിൻപറ്റി നടക്കുക ജനങ്ങൾ കനികളെ പോലെയാണ് അവരിൽ അജ്ഞാനകാലത്ത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നവർ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ശേഷം ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ മുന്നോക്ക ജാതിക്കാരനായിട്ടുള്ളവൻ ഇസ്ലാമിൽ വന്നാലും മുന്നോക്ക ജാതിക്കാരനാ കീഴ്ജാതിക്കാരൻ ഇസ്ലാമിൽ വന്നാലും കീഴ്ജാതിയാകുന്ന അത്ര നല്ല പഞ്ചാര പിന്നെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇനി അടുത്തത് കേൾക്കൂ ഭരണം നടത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രമായ കുറേഷികളാണെന്ന് സഹീഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു മൂവാവിയ പറയുന്നു തിരുമേനി ഇങ്ങനെ അരുളുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണകാര്യം കുറേശികളിലാണ് നിലകൊള്ളുക അവർ ദീനിനെ നിലനിർത്തുന്ന കാലം അത്രയും അവരോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തരെയും അള്ളാഹു മുഖം കുത്തിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഈ വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഈ കുറേശി പൗരപ്രമുഖന്മാരാണ് ഈ ഈ അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയത് ആളുകളൊക്കെ കുറേശികളാണ് അവരാണ് ഖലീഫ ഭരണം നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ നാലാം ഖലീഫ അലിക്ക് ശേഷം കൂട്ടയടിയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മി തല്ലി മുവാവിയുടെ കാലത്തൊക്കെ തമ്മി തല്ലി ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ വംശീയതയാണ് ഈ വർഗീയതയാണ് അതൊക്കെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വേണം ചർച്ചയിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് തള്ളാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടു സഹീഹായ ബുഹാരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബ്രൂബർ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി കുറേശികളിൽ രണ്ടു പേർ അവശേഷിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഭരണം അവരിലാണ് നിലകൊള്ളുക കണ്ടോ കുറേശികളിൽ രണ്ടു പേർ അവശേഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരിലാണ് ഭരണം നിലകൊള്ളുക കണ്ട ഈ കാട്ടറവിയെ പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണം ഈ കാടന്മാരായ ഈ കാട്ടറവികളെ പിടിച്ച് നേതാക്കന്മാരാക്കണം അവരുടെ മുമ്പാകെ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായ വംശീയത പ്രസംഗിക്കുന്ന മുഹമ്മദോ ജനകീയ നാണമില്ലെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തള്ളു തള്ളാനായിട്ട് നിങ്ങള് പൊതുവേദിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അസംബന്ധം പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വായിച്ച് കുറെ കൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്തെ വികൃതമാക്കും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം സുനിൽ തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ദുൽ ഹുദയിലിൽ നിന്ന് ലോകാവസാനം വരെ നന്മയിലും തിന്മയിലും ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ കുറേശികളായിരിക്കുമെന്ന് നബി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലോകാവസാനം വരെയും കുറേശികളായിരിക്കും ഭരണാധികാരികൾ ഇത് സൗദി കേന്ദ്രീകൃത ശരിയായിരിക്കും അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആ വംശത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കും അതിന് പുറത്തോ അതിന് പുറത്തോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് കടുത്ത വംശീയതയുടെ ചിത്രമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചത് ഹദീസുകളിൽ കണ്ടത് ഉത്കൃഷ്ടന്മാർ മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രക്കാരാണ് പോലും അവരെക്കാലും ഉയർന്ന ഭരണാധിപന്മാരായിരിക്കും അത്രേ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഇസ്ലാമിൽ ചേർന്നാൽ അവർ അതിശ്രേഷ്ഠൻ ജാതിശ്രേഷ്ഠരായി തന്നെ തുടരും ഇത്രയും തെളിവായി വർണ്ണവും വംശതയും പറയുന്ന മറ്റ് ഏത് മതഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തുകൂടെ കേട്ടോ ഞാൻ അല്പം കൂടെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇനി കേട്ടോ സ്ത്രീകൾ ആരാ ഉന്നതര് വിദ്യാസമ്പന്നരോ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ടമുള്ളവരോ കഴിവ് കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രീതി നേടിയവരോ ഒന്നുമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയാവോ കുറേശി പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഉന്നതര് അത് വ്യഭിചരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായാലും തോന്നിയവാസക്കാരത്തി ആയാലും പള്ളിക്കൂടത്തിലെ തിണ്ണയ്ക്ക് കയറാത്ത പുള്ളിക്കാരിയാണേലും തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്നതായ കുറേശി ആയാലും കുളിക്കാതെ തുണി വട്ടം ചുറ്റി നടക്കുന്നവളായാലും അവളാണ് ആര് ഉൾകൃഷ്ടർ എന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ തള്ളോ ഇത് അബു ഹുറൈറ പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലിയുടെ പരിഭാഷ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളിയെന്നത് കേട്ടു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഉൽകൃഷ്ടർ കുറേശ്യ സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ പ്രേമമുള്ളവരും ഭർത്താവിന്റെ തനത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നവരും അവരത്ര കണ്ടോ
മുസ്ലിം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബുഹുറേറയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഒട്ടകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച വനിതകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ കുറേശ്യ വനിതകളാണ് ശിശുക്കളോട് വളരെ വാത്സല്യം കാട്ടുന്നവർ ഭർത്താവിന്റെ മുതലുകൾ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ മനസ്സിലായത് ഇനി മനുഷ്യനെ നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ കർത്തവർഗക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം പോലും തെറ്റാണ് ബോധമുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിറ നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുക മുഹമ്മദ് വെളുത്തവർക്ക് മെജോറിറ്റി കറുത്തവന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക അവൻ തെക്കോടക്ക് നടന്നു അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹിക്കും പ്രയോജനമില്ല മുഹമ്മദിനും വേണ്ട കറുത്ത തൊലിയുള്ള മുസ്ലിമെ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക ഇനി വെളുത്ത തൊലിയുള്ളവൻ ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട വെള്ളത്തൊലിയുള്ളവരെയും കറുത്ത തൊലിയുള്ളവരെയും മഞ്ഞത്തൊലിയുള്ളവരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു പിടിച്ച് നരകത്തിലിട്ട് കത്തി കരിക്കുന്ന പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അയ്യോ വെളുത്ത തൊലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉന്നതരാണെന്ന് പറയണ്ട നിനക്കും കോള് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കേട്ടു ആ ബുഖാരി മുസ്ലിം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി കറുത്ത അടിമ എവിടെ പറയുന്നത് കറുത്ത അടിമ കേട്ടോണം അടിമകളിൽ കറുത്തവരെ വെളുത്തവരെ മുഹമ്മദ് ധരിച്ചിരിക്കും ഈ ഈ പുള്ളിയാണോ ജനകീയൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ മൂളിലുള്ള തന്റെ മുറിയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈന്തപ്പനയുടെ കോണിയിലൂടെയാണ് അതിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ ഒരു കറുത്ത അടിമ കേട്ടോ പ്രവാചകന്റെ ഒരു കറുത്ത അടിമ കോണിപ്പടിയുടെ തലയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഉമറാണ് എനിക്കകത്ത് കിടക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടി ഇനി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പള്ളി അടിച്ചു വാരിയിരുന്ന ആരാന്നറിയാവോ കറുത്ത സ്ത്രീ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ മുസ്ലിം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കറുത്ത സ്ത്രീയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളി അടിച്ചു വാരിയിരുന്നത് അബുഹുറൈറയിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത യുവാവായിരുന്നു പള്ളി അടിച്ചു വാടി വാരിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവരെ കാണാതായപ്പോൾ റിസൂർ അവരെ അന്വേഷിച്ചു ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു പോയി മനസ്സിലായോ കറുത്ത അടിമകളെ വിറ്റ് മുഹമ്മദ് വെളുത്തതിനെ വാങ്ങുന്നു അത് ബുഹാരി മുസ്ലിം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വംശീയതയും ജാതീയതയും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു കറുത്തവനായ ഇരുണ്ട് നിറമുള്ള മുസ്ലിമെ നിനക്കെന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് പറയൂ പറയൂ കേരളക്കരിൽ എത്രയോ കറുത്ത തൊലിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുപോലെ കുറേശി വംശി വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വംശപാരമ്പര്യം പരി പരിശോധിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളതായ ഹൈന്ദവരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ജാതികളിൽ നിന്നോ ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ പിന്നീട് ജന്മം കൊണ്ടവരല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കും കുറേശികളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ഇനി കേട്ടോ അവ അവസാനം വായിച്ച ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ആയത്ത് ഇവിടെ വായിച്ച് ഇവിടെ നിർത്താം സ്വർഗത്തിൽ വേണ്ടത് എന്തുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പരലോകത്തിൽ വേണ്ടത് വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ കറുത്തവർക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും അവിടെ ഇല്ല സൂറ അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അവിടെ വെള്ള നിറവും വിശാലമായ കണ്ണുകളുമുള്ള അഥവാ സുന്ദരികളായ തരുണീമണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സുന്ദരികൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തുകൾ പോലെ ഇരിക്കും നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ അൻപത്തി നാലും ും അങ്ങനെ തന്നെ വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് പരലോകത്ത് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ജനകീയനാന്ന് പറയുന്നത് ലോക തള്ളാണ് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പരിശോധിക്കുക ലോക ചരിത്രത്തിൽ വംശീയത ഇതുപോലെ പറയുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കിയതായ ഒരു മനുഷ്യൻ കറുത്ത അടിമയെ വിറ്റ് വെളുത്ത അടിമയെ വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ കുറേശികൾ മാത്രമായിരിക്കണം ലോകത്തെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതായ മനുഷ്യൻ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ വിജ്ഞാനമോ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഒന്നും നോക്കേണ്ട കുറേശി ഗോത്രക്കാർ രണ്ടു പേർ അവശേഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലോകത്തെ ഭരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കുറേശി പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഉന്നതരെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഭർത്താവിന്റെ മുതല് നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നവരും കുറേശി പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ പോക്കാണെന്നും പറഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജനകീയൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു 
നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതീയതയുടെ പേരിൽ യാതൊരു വിഭാഗതയും കൽപ്പിക്കാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിച്ചവൻ എല്ലാവരെയും തങ്കലേക്ക് ക്ഷണിക്കിച്ചവൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സാർവത്രികമായ വിളി എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടവൻ അപരിഷ്കൃതരെന്നും അവരുടെ നിന്നും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതായ ശബരിയാക്കാരെ സ്നേഹിച്ചവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോടും കൂടെ ജീവിച്ചവൻ അവരോടും ഒപ്പം വസിച്ചവൻ കുഷ്ഠരോഗിയോടൊപ്പം വസിച്ചവൻ അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവൻ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ജനകീയൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മണ്ടത്തരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക മുഹമ്മദിനെ ജനകീയനാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകൾ ജീവിച്ചു വരേണ്ട വീരപ്പന് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോളിയിലെ പോൾപ്പെട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഹ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റർ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച ഒരു ഇരുണ്ട ആ പ്രകൃതി അപ്പുറത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ചില നല്ല പ്രകൃതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാം മുഹമ്മദിൽ എന്ത് എന്ത് നന്മയുടെ അരക്കണിഞ്ഞെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഒന്ന് പറയൂ അതുകൊണ്ട് വംശപറിയും ജാതീയതയും സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമൂഹത്തെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട മുഹമ്മദിൽ അഞ്ച് പൈസയുടെ മൂല്യമോ പിന്നെ ജനകീയത്വമോ ഇല്ല എന്നും മുഹമ്മദ് മനുഷ്യരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് പോലും പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതായി യാതൊരു ഗുണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നും ഇതിനുമപ്പുറം നിൽക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അവനിലാണ് ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്നും ജനകീയനായവൻ ഒരുവരെ ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ജനകീനാന്ന് പറയുന്നതിന് മേലെ കൊന്നത്തെങ്ങിന് മേലെ കയറിയിട്ട് കൈകൂടിയല്ലേ അതിന് നല്ലത് ആരൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് ജനകീയതിനാന്ന് പറയുന്നതിലും പേതിലും കൊന്നത്തെങ്കിലും മേലെ കയറിയിട്ട് കൈവിടുന്നതിലും നല്ലത് ആ അതാണ് നല്ലത് എന്നാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് ഒന്ന് പറയുവാണ് ഖുറാൻ മേടിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം തഫ്സീർ വായിച്ച് പഠിക്കണം ഹദീസുകൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വാ അപ്പൊ ആ സവാരം പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ വരാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല എനിക്കിപ്പോ വരാൻ സമയമില്ല ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കളയാനില്ല ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ആ സഹോദരം വരുന്നില്ല കർശനമായിട്ട് വിലക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരം വരുമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നിർബന്ധിച്ചു നോക്കി ആ നിങ്ങളാരും പണ്ഡിതന്മാരാരും ഉത്തരം തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ സഹോദരം വന്നില്ല അപ്പം മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് ഉദാത്തനാണ് ഉന്നതനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ദാവക്കാരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനകീയനായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ജനകീയനാണ് ജനകീയൻ എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതാർത്ഥം മുഹമ്മദിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചേരുന്നത് മുഹമ്മദിനാണെന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറയുവാണ് നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് കൂടി പോകണം ഞാൻ ഈ ചാക്കോ ഭാഷ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ കാണാത്തവർ അതിന് റീപ്ലേ കാണണേ തുടക്കം മുതൽ കാണുവാനും എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടോ കേട്ട് കേട്ടു ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി നോക്കൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്താട്ടെ തുടക്കം മുതൽ കാണാത്തവര് റീപ്ലേ കാണുവാനും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോണം നമ്മുടെ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുജിയോ ബ്രദറെ പറഞ്ഞാലും 
ഗുരുജീവ്രതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് പറഞ്ഞാലും ദൈവനാമത്തിലുള്ള ആൾക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഷാലും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയേറെ വളരെയേറെ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ ക്രൈസ്തവർക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തറിയുവാൻ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പോപ്പുലാരിറ്റി ഇപ്പം മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹോന്നതൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു പഠനം ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏതൊരു ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് തേർഡ് സോഴ്സ് അങ്ങനെ പല തട്ടിൽ കിടക്കുന്നതായ അടിത്തറകളുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ പരിശോധന അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഖുറാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരോ സിജോട് പറഞ്ഞൊരു ഖുറാൻ വായി വായിച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഐ വിറ്റിൽ പറയാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ പോയി വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ മുടക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈബിൾ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിച്ച ഖുറാൻ പോരാ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുറാൻ അയച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒന്നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ അധ്യായം വരെയും വീണ്ടും അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് തേരാപ്പാരൻ നടന്ന് പഠിച്ച് ഇരുന്നു കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ചും കിടന്നു വായിച്ചും പേപ്പറും പേന എടുത്ത് വായിച്ചും എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വെള്ളക്കടലാസിന്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദ് മഹോന്നതനാണ് എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 മതവിശ്വാസിയും കൂടി അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഖുറാൻ കൊടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദിനെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞ അവ മിക്കാരും പപ്പപ്പ അടിക്കും കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരും പോലും കഷ്ടിച്ച് മൂന്നോ നാലഞ്ചോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തും പോലും അത് ഒരു 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 ഭാഗത്ത് അത് അഹമ്മദ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള അത് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്ക് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഊഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ബാക്കിയുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആണെന്നുള്ള ഊഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്യം തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആയത്തന് ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവാചകനിൽ നല്ലൊരു മാതൃകയുണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയും അത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തു നബിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നും അവർ ലോകത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു പോയി എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരാൾക്കും പോലും മാതൃകയില്ലാത്തവരായിരുന്നോ അവർക്ക് ആർക്കും മാതൃകയില്ലാതെ മുഹമ്മദിന് മാത്രം മാതൃക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാക്യം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ തലയും മാലയും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് അത് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ഖുറാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു അമ്മ ആരായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിത ബാല്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു തൻ്റെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നു തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും എങ്ങനെയായിരുന്നു തൻ്റെ ആദ്യത്തെ
ഖുറാന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്തിനൊരു ഈസയുടെ ഈസയുടെ ജനനം മാത്രമല്ല ഈസയുടെ അമ്മയുടെ ജനനവും ഈസയുടെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ കഥ മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഖുറാൻ ഈ ഈസ ജനിക്കുന്നു തൊട്ടിൽ വെച്ചെന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഈസയുടെ അമ്മ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി അതിനുശേഷം ഈസ ബാല്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈസ വലുതായതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു 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 പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഖുറാൻ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഈസയെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുന്നതായ ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഈ ഈസയുടെ വിവരണങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ തനിക്ക് കഴിയാവുന്നതായ തന്റെ ശക്തിയും അറിവും ബുദ്ധിയും കടലാസും പേനയും കല്ലും എല്ലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആശയം കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ എഴുത്തുകാരൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുത്തുനബി മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി 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 ഈ ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മുതലാളി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വാച്ച്മാൻ പറയുന്നു ചായക്കാരൻ പറയുന്നു തൂപ്പുകാരൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായ വാച്ച്മാന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ചിറ്റമ്മയുടെ ഉപ്പാപ്പന്റെ മോൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ടോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് അതും അല്ലാഹു തന്നെയാണ് അല്ലാഹുൻ എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് അവിടെ സീറോ എന്ന് ഖുറാൻ വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന ഐ എം ജസ്റ്റ് എ മോർട്ടൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ മെസ്സഞ്ചർ ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവന്നതിനെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഖുറാനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു മഹോന്നതനാണ് എന്നത് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈസ മഹോന്നതനാണ് തെളിയിക്കാം ഇബ്രാഹിം മഹോന്നതനാണ് തെളിയിക്കാം ബാക്കിയുള്ള യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ പുള്ളികളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന് ഒന്നും തന്നെ പറയുവാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതോ പറയുവാൻ ഏതോ തരത്തിൽ മടിയോ നാണം ഉണ്ടായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹദീസുകൾ അത് സഹി എന്ന പേരിൽ ബുഖാരിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹദീസുകളാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസ് എഴുതപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് എഴുതിയതല്ല ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് എഴുതിയതല്ല മുഹമ്മദ് എഴുതിപ്പിച്ചതുമല്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇന്നലെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ വെച്ച് ഞാന് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വളരെ ചില മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസം തോന്നി നാലു മൂന്ന് ഏഴ് പേരൊക്കെ എന്റെ പേരും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ യൂനുസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഭയങ്കര ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ വളരെ വേദനയോടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് എന്താണ് പറയുന്ന പനി പിടിച്ച് ആ താൻ തനിക്ക് കൈബർ യുദ്ധത്തിൽ യഹൂദ സ്ത്രീ നൽകിയതായ ഇറച്ചിക്കറി ഓക്കെ ഇറച്ചിക്കറി ഇറച്ചിയുടെ കറിയാണ് അതിനെയും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കറിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിന് റോസ്റ്റ് ആണോ അൽഫാം ആണോ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമില്ല എന്തായാലും അവിടെ വെച്ച് പെണ്ണുമ്പോഴ കൊടുത്തതായ ഈ ഈ പറയുന്ന ആട്ടിറച്ചി ഭക്ഷിച്ചത് ശേഷമുള്ള ആ തന്റെ പ്രയാസം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരെ തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയെന്നും പിന്നീട് ഹദീസുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പനി വരികയും വെള്ളം കമ്പത്തി ഒഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പനി മാറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യത വളരെ 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 അസ്വസ്ഥനായി മരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷമല്ല രണ്ടു വർഷമല്ല നൂറ് വർഷമല്ല പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏർ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഏത് യാതൊരു ബന്ധവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച്
ലോകം അറിയണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന് തീർച്ചയായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമല്ലയോ ഒരു ദൂതനെ അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരല്ലാവിന് ഒരു വേറൊരു ദൂതനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു മനുഷ്യനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ബയോഗ്രാഫി എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അല്ലാഹു അത് ചെയ്യാത്ത കാര്യം അല്ലാഹുവിന്റെ അനുയായികൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഈ ബുഖാരിയെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ദാവുദിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ട് വളരെ വളരെ ഉള്ള ദൂരെ അകന്ന ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരുജിയോ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അവര് പറയും ഗുരുജിയെ കുറിച്ച് ഗുരുജിയോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞതായിട്ട് ആ എന്റെ എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മരുമോളുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പട്ടി വെച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മുഹമ്മദ് ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ആണ് അതിൽ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ശ്രേഷ്ഠതയും പോലും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ഒരിഞ്ചെങ്കിലും ഒരു ഉയർച്ചയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയോ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല മറിച്ച് സിമ്പിൾ മോർട്ടൽ മാൻ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് മോർട്ടൽ എന്നാണ് ഖുറാൻ പരിചയം പക്ഷെ ഹദീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു പരിവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ഏത് ഈ വലിയൊരു പരിവർത്തനം നമുക്കിപ്പോ അറിയാം ഈ ആദിപുരുഷ എന്ന് പറയുന്ന രാമായണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ വലിയ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ആഹ് ട്രോളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രാമായണം വായിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ എഴുതി ഇറങ്ങിയ പടങ്ങളും അതുപോലെ കാർട്ടൂണുകളും ഒക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി വളരെ എന്താ പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അവിടെ കോമിക്സുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നതായ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളെ രാമൻ എന്ന പേരിലും ഹനുമാൻ എന്ന പേരിലും ലക്ഷ്മൺ എന്ന പേരിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ഇവിടെ പലർക്കും അത് വലിയ ഞെട്ടലായി തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാനിൽ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിദ്ധനായി മാറുകയാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഴലിൽ അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേസ്റ്റിൽ വരെ പോലും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ പോലും സുഗന്ധം കണ്ടെത്തുന്ന അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയർപ്പിൽ പോലും വലിയ 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 ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടെത്തുന്നതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ഈന്തപ്പനം എന്ന് മരങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിഷണറി വളരെ വളരെ ശക്തമായി പ്രസംഗം യേശുവിന്റെ ജനനം യേശുവിന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ ഉപദേശം യേശുവിന്റെ മരണം അടക്കം ഉയർത്തി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അവര് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നബി വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി ഒന്നും ഒന്നും അല്ലല്ലോ പുള്ളി ഒന്നും അല്ലല്ലോ പുള്ളിയുടെ ജനനം ഓർഡിനറി ആണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതം ഓർഡിനറി ആണ് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പുരുഷന്മാരുടെ ശക്തി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്ത് അത്ഭുതമാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുഹമ്മദിനെ ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സൂപ്പർ മാൻ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈവൻ ആ ഹദീസുകളുടെ വിവരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു മാനവരിൽ മഹോനത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എടുത്ത് ചാടുന്ന നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ ഒരു ഈ ഹദീസുകൾ വായിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ മാനവരിൽ മഹോന എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റും അത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട
പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിം തല കുനിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഹദീസുകൾ നൽകുന്നതായ വിവരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ബോധവുമുള്ള ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ പോലെ ഖുരാനിസം പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിഷൻ ടീമുകളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വേണ്ട അവർ ഹദീസിനെ എടുത്ത് തട്ടി അവർ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നതായ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം ചുമക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചുമക്കുന്നവൻ മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആരാണ് ഏത് പ്രായമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നുന്ന ആസക്തി ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയോട് തോന്നുന്ന ആസക്തി ദാസിമാരോട് തോന്നുന്ന ആസക്തി പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ആ പറഞ്ഞവനെ വേണം പൂമാല ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചില്ലും കൂടെ ചില്ലും കൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തണം കാര്യം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്ഷണം അടിപൊളിയാണെന്ന് ഭർത്താവിന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ നല്ലതല്ലായിരിക്കുമ്പോഴും മൂപ്പരെ പിണക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ആടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്രയ്ക്ക് മോശമായ നിലയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതേ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് 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 ഈ വിഷയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ എനിക്ക് ഒരു പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ആനുകാലികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദും ഉണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും മാറ്റിയിട്ട് യേശുവിലേക്കും മുഹമ്മദിലേക്കും മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ അവരെ ക്രൂരന്മാരാക്കി അവരെ 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 ഒരു സമൂഹത്തെ വെറുക്കാനും അവരെ നശിപ്പിക്കാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറുന്നതല്ലാതെ എന്താണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ഈ പറയുന്ന മാനവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്നുമില്ല യു ടേക്ക് അവേ മുഹമ്മദ് സ്റ്റിൽ ഇസ്ലാം എക്സിസ്റ്റ് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റൂ വെക്കു ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പോഴും ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു കാര്യം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ യേശുവിനെ എടുത്തു മാറ്റിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബൈബിൾ നൽകുന്ന ഒരു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഗുരുജി ബ്രദറെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ അനിൽ പാസ് നമ്മോടൊപ്പം അനിൽ പാസ് അല്പം കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞാലും വലിയ സന്തോഷം ഞാന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗുരു ജോർജ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഗുരു ബ്രദറിനോട് പറയുന്ന ഒരു കമന്റ് താഴെ കണ്ടു ആ കമന്റിൽ എന്താണ് സായിപ്പിന് മതാമയ്ക്കും വേണ്ടാത്ത കുരിശി കൃഷി എടുത്ത് കളയടവും എന്നാണ് വാക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപജയത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ സായിപ്പിൻ്റെ അടിമകളല്ല ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ ആയി ജോലി ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാരായിട്ടും അല്ല ഏത് ജോലി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ സായിപ്പിനോട് ഇത്ര അറപ്പുള്ളവർ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ സൗജന്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്നവരും അറിയോ അഭയാർത്ഥികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അത് സഹോദരൻ അറിയോ ഇനി ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥി ആയിട്ട് ചെന്നാൽ നല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പെൻഷന് കാരണം അങ്ങനെ കൺസേൺ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് അത് സൗദി അറേബ്യ പോലൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അവരുടെ ഒരു മതപുസ്തകമോ മതപ്രാർത്ഥനയോ കണ്ട പേടി വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അത് സൗദി അറേബ്യയിലല്ലേ ഒരുത്തൻ്റെ ഈ ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്നു ഭാഗവികത ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നെഞ്ചു പൊട്ടി മരിക്കുന്ന കാട്ടറബികളല്ല
അഞ്ഞൂറുകളിലാണ് അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുന്നമേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മീതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഇണങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കാണ് അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അവരെ മറക്കാനാവാത്തത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ വേഗം നന്ദി കെട്ടവരാന്ന് എന്തിനാ അവർ തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരോട് ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സായിപ്പ് വേണ്ടാത്ത മദാമയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത എന്തോ ഒരു അറപ്പാൻ നോക്കി പോന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ മഗ്ദലനെ മറിയത്തെ യേശു ചുംബിച്ചു ബാക്കി ഒന്ന് തരാവോ അങ്ങനെ മഗ്ദലനെ മറിയത്തെ ചുംബിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വചനം തരാവോ ഒന്ന് ഇനി ഈ ചുംബിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യേശു കർത്താവിനെ അവർ അവർ യേശുവിൻ്റെ പാദം ചുംബിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഈ ചുംബിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല അർത്ഥമുണ്ട് അത് ഈ ഫാത്തിമയെ മുഹമ്മദ് ചുംബിച്ചതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വല്ലതും ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഇത് ഇതേവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് സുഹൃത്തെ ഈ തല്ലു വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ നബിക്ക് ഇത്രയും കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണോ നബിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വായുന്ന എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരുമെന്ന് നിർബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഊഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തെളിവുകളുമാണ് ഊഹം എന്താ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ ആയ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈസാ നബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ടോ വാസു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ഉറക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഈസാ നബിയാണ് എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാത്ത എന്താ അതിന് നിങ്ങൾ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഇതാണ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദിനെതിരെ അതിനെല്ലാം തെളിവില്ലേ ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇതേ കമന്റ് പോസിൽ കറക്റ്റ് തെളിവ് തരികയാണ് സുനൻ അന്നസായി എന്നൊക്കെയുള്ള തെളിവുകൾ കറക്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെളിവിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണോ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ ഇത്യാദി ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് താത്വികമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുക അസലിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പം മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയുള്ള കഥകളിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിയ എന്ത് കഥയാവുള്ളേ ഇപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയ അർജുനന്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എന്തിനാ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് അത് പറയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വെറുതെ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് യാതൊരു ഗുണമില്ല യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഉസ്മാൻ അടിമാലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇഷ്ടിപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ആള് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ ലവ് ചെയ്താൽ എന്തിനാ പിന്നെ ഈ അടിയും പിഴക്കുമൊക്കെ വേണോ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ ഈ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന് ഈ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ടും കിൻഡല് കണക്കിനും ഈ വാങ്ങി എന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങേ ഒരു പോട്ടെ പത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യരുടെ തെറ്റോ അവത്തോ ഒക്കെ പറ്റി അദ്ദേഹം പോകോട്ടെ അവരുടെ കവറിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ കവറിനകത്ത് കവർ വിശാലമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ വെറുതെ ക്രൈസ്തവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കണോ എല്ലാ ദിവസവും രാവും പകലും വൈകിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളും നിങ്ങളാണ് അപ്പോ വയ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയ്ക്കായി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശം പോലെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന എന്തുകൊണ്ടാ സൗരന്മാർ ഒരു കമന്റ് ഇടുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിൽ പുലർത്തേണ്ട മര്യാദയും മാന്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കുറെ പൈതൃകമല്ലേ അല്ല വിശ്വാസിയായിട്ടാണോ അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ച് കൂടുതൽ കാർഗശ്യ ബോധത്തോടെ ഇത് പറയേണ്ടി വരും താങ്ക് യു അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതിപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് എന്ന് പറയുന്നു ഖുറാനും തഫ്സീറൊക്കെ വായിക്കാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലത ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലത മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നിർ നിങ്ങൾ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ടിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാനാ പറയുന്നത് മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് മുഹമ്മദ് മഹോന്നതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന
നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറും ഇത് ഞങ്ങൾ അൽപാസ് പറഞ്ഞല്ല അശ്ലീലൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് പലതും നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുള്ളതായിട്ട് തോന്നും കാരണം എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും മുഹമ്മദിനുള്ളത് ആ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ മഹോദൻ മഹോദരനാണ് നമ്മളിപ്പം കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിട്ട് പോരെ താവ പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അസലുഭ അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അതിന് സന്നദ്ധരാണ് ഇവിടെ ആ രാസാകൃഷ്ണക്കളല്ല മുകളിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ അടുത്ത സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സാജു വ്രതറുണ്ട് സാജു വ്രതർ എന്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനകീയനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരാൾ ജനകീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ജനകീയന്മാരായ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കേൾക്കാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ കൂടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ മുഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാത്മജി എവിടെ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ജനകീയനായിരുന്നു നമ്മുടെ നെഹ്റുജി രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനകീയരായ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മള് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പാടാത്ത പാട്ടുകളില്ല ഈ പ്രസംഗിക്കാത്ത പ്രസംഗങ്ങളില്ല എഴുതപ്പെടാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല ലോകത്തിൽ ജനകീയൻ എന്ന വാക്കിന് ഏറ്റവും വില കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് തന്നെയാണ് ആ ജനനത്തിങ്കൽ ദരിദ്രരുണ്ട് ആട്ടിടയന്മാരും മാത്രമല്ല ജ്ഞാനമേറിയ സമ്പന്നരും കാണാൻ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം ജനനത്തിങ്കൽ തന്നെ ഒരു ജനകീയ മുഖം നമ്മൾ കർത്താവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദരിദ്രരെ മാത്രമല്ല സമ്പന്നരെ മാത്രമല്ല ജ്ഞാനികളെ മാത്രമല്ല വിദ്യാവിഹിന്യരായ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മുഖം ജനത്തിങ്കൽ തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപദേശത്തിങ്കൽ ആയിരങ്ങളോ കൂടുമായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ യേശു കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് മതിമറന്നിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിശപ്പ് മറന്നു പോയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനകീയ മുഖമാ എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർ കൂടും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ വീട് തിങ്ങി നിറയും ആൾക്കാർ അതിൽ ദരിദ്രരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുഷ്ഠരോഗികളുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടുകൂടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തരം ആൾക്കാരും യേശു കർത്താവിന് തേടി വരുമായിരുന്നു എവിടെയാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അത് കേട്ടറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ജനകീയമായ ഒരു മുഖം നമ്മൾ കർത്താവിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സലിഞ്ഞു അവരിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അവരിലെ ഭൂതഗ്രസ്തരെ സൗഖ്യമാക്കി അങ്ങനെ കർത്താവ് ആ ജനകീയ മുഖത്തിന് ജനം ആദരിക്കത്തക്ക നിലകളിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ മരണ സമയത്തും നമ്മൾ ആ ജനകീയ മുഖം കാണുന്നത് എരുഷ്ലേമിലേക്ക് നല്ലൊരു ലീഡറായിട്ട് കർത്താവ് പോവുക കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പോക്കോട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് കൂടെയുള്ളവർ ആരെയും തുടരുത് അവരൊക്കെ പോക്കോട്ടെ എന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നല്ലൊരു ലീഡറെ കാണുക ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മരണത്തെ നേരിടുക ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും ജനകീയ മുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉപദേശത്തിലാണെങ്കിലും അത് മുൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജനകീയ മുഖം ജീവിതത്തിലും ശുദ്ധിയിലും നിങ്ങളിൽ ആരെന്നെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും അതുപോലെ ഉപദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആ ജനകീയ മുഖം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന് കൂടി അവർ നടക്കുക കർത്താവിനോട് കൂടി അവരായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ അവനെ അനുഗമിക്കത്തക്ക നിലകളിൽ ആത്മീകമായ ദർശനങ്ങൾ ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒക്കെയുള്ള കർത്താവ് അന്ന് സാധാരണക്കാരൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഭ്ര
അതുല്യമായ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തിന് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ബുദ്ധൻ പോലും ബുദ്ധിസത്തേക്കില് ആദ്യപടി സ്ത്രീകളെ ചേർത്തിരുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റ് ചിലവരുടെ ഉപദേശമൊക്കെ പ്രകാരമാണ് അവസാനം സ്ത്രീകളെ ചേർക്കാനിടയായത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ വംശത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു മുഖത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ലോകത്തിലെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും സംഭവം പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ കൂടെ ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ജനകീയ മുഖം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറിച്ച് ഇവിടെ കർത്താവിനോട് ഉപമിക്കാൻ ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഒരു മുഖം മുഹമ്മദ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ യുദ്ധമുഖത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെയാ ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ധീരമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് അല്ല എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരുണ്ട് അതിലേക്ക് ചാടി വീഴുകയാണ് ചിലവര് ഞാൻ അതിന്റെ ആ അതിന്റെ ഹദീസുകളൊന്നും എടുക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായത് കൊണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക മുട്ട മോഷ്ടിച്ചവന്റെ കൈവെട്ടാൻ മുഹമ്മദ് പറയുക മുട്ട മോഷ്ടിച്ചവന്റെ യേശു കർത്താവ് പാപിനിയായ സ്ത്രീയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി പാപം ചെയ്യരുതെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം ഇതുപോലെ വിവാഹ ജീവിതത്തോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വായിലേക്ക് മണ്ണു വാരിയിടാൻ പറയുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ജനകീയ മുഖമെന്ന് നമ്മൾ അന്താളിച്ചു പോവുക അന്താളിച്ചു പോവുക മാത്രമല്ല ആ മുഹമ്മദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ഒരു ജനകീയ മുഖമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഇപ്പൊ രോഗികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്തനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം ചുളിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ഖുറാന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുക അന്തനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം ചുളിക്കുക കുഷ്ഠ രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ സിംഹത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുന്ന പോലെ ഓടണെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ തൊടുകയ സൗഖ്യമാക്കുകയ ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതുപോലെ ആ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നില്ല ഈ ജനകീയ പക്ഷത്ത് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനകീയൻ എന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെയാണ് അത് മുഹമ്മദിനോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പണക്കം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന അവരെ ഒരു കുട്ടിയെ ചേർത്തണച്ച് അതിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുക മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളവും എടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗ രോഗികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ അടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനകീയ മുഖം നമുക്ക് എവിടെയാ മുഹമ്മദിനെ ഒരു യുദ്ധരംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മരണരംഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിക്കുന്നു മുഹമ്മദോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയും ഒരു മുഹം മുഹമ്മദിന് നമ്മൾ ഒരു ജനകീയ മുഖമായി കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ രക്തം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക മറിച്ച് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പാടില്ല ഒരു യോഹൂതം പാടില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ജനവിഭാഗത്തെ ആ വ്യവച്ഛേദിക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം അവിടെ ജനകീയ മുഖം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജനത്തെ മുഴുവൻ വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിൽ കാണുന്നത് അവിടെ ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അവരുടെ പാപം പോലും യഹൂദന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മേലും തലയിൽ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവർ ജനത്തെ ജനത്തെ പകുതിയാക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ബന്ധത്തിൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ കുറവാന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു ജനകീയ മുഖം നമ്മൾ മുഹമ്മദിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് വ്യസനത്തോടെയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ യേശു കറ്റാവിന്റെ ഈ ജനകീയ മുഖത്തോട് ഏഴയലത്ത് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ
വിഷയാവതരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ റിസൈറ്റേഷൻ ആണ് ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കൽപ്പനകളാണ് സുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ആണല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പീൽ ഉണ്ടോ അപ്പീൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് തുല്യമാണ് മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും കൂടി ഇരുത്തിയ കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പീലില്ല ഈ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ഡമ്മിയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പീലില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിവേഷത്തിലേക്ക് ശരിക്കും പരിവേഷത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദ് എത്തി അത് ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് എത്തിയത് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഞാനും ചക്കപ്പാഷൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നബി ആരാണ് കരളിന്റെ കാതലാണ് മുത്താണ് നബിയെ തൊട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊള്ളും ഇതിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും പത്ത് തെറി പറഞ്ഞാലോ ആർക്കും ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞാലോ അവിടെ കത്തി കാളുകയാണ് ആയുധം എടുക്കുകയാണ് തോക്കെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ തോക്കെടുക്കുകയാണ് ബോംബെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ബോംബെടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിനെ തൊട്ടാലാണ് പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ തൊട്ടാലോ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട് എന്തൊരു ഗതികേടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് മോഹൻ ബ്രദറെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിജ്ഞാനമേറിയ ബുദ്ധിപരമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ തത്വജ്ഞാനികൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ശംസുൽ ഉലമാക്കൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിക ഭാഷ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെന്ന് കൂടാൻ സാക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ റൂമുകളിലെല്ലാം വരുന്നവർ മുഹമ്മദിനെ ആകട്ടെ ഈസയെ ആകട്ടെ ഖുറാനെ ആകട്ടെ അദീസുകളെ ആവട്ടെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയും പ്രഗത്ഭരാണ് ഒരു മുസൽമാനേക്കാൾ ജനിച്ചവനും ജനിക്കാനുള്ളവനും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിജ്ഞാനികളാണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിം ലോകം അത് സമ്മതിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരി ഞങ്ങൾ വിദ്വാൻമാരായി മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം വിദ്വാൻമാർ ഒരുപാടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വന്നൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഗുരുജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അടുത്ത ഹാളുകളിൽ പോയി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ദയവായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം അമ്പത് വർഷത്തെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വെച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു മുസൽമാന് ഒരു പൂർണ്ണ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് കാരണം ആ കൊടുത്തതിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്നര ലക്ഷം ബൈബിൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പച്ചക്കളറിൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി അടിച്ചു തന്നു സെക്രിയ കോച്ച് അച്ഛൻ സമൂഹൽ മാത്യു അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു തന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ കായംകുളത്തും പെരുമ്പാവൂരിലുമെല്ലാം അതെല്ലാം വിതരണം നടത്തി മഞ്ചേരി മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലെല്ലാം വിതരണം നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ലൂത്ത് ലോത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം കാരണം ഒരു മുസൽമാൻ്റെ കണ്ണിലെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് പോലെ ജനകീയൻ എന്നല്ല ജനനേന്ദ്രിയൻ 
കാരണം പുള്ളിക്ക് ഭാര്യമാർ അമ്മായിയമ്മ അമ്മ പെങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ജനിക്കാനുള്ള കുട്ടികളെ അടക്കം കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് വേണം മുഹമ്മദിനെ പറയാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ബൈബിൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ വലിയ പണക്കാരാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അതുമല്ല ഖത്തറിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കോടി രൂപ ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ നമ്മളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കഞ്ഞി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ബൈബിൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല അവർ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളും കാരണം അത് അതിൻ്റെ ശരിയാണ് നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിച വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഖുറാനിലെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് അവിടെയുണ്ട് മറ്റു സ്നേഹിതരില്ല അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വൈദ് കാല വൈദ് ആത്തൈന മൂസൽ കിത്താബ വൽ ഖുറാന ലാലക്കും തഹുത്തൂൻ എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം മൂസയ്ക്ക് കൊടുത്ത പുസ്തകമാണല്ലോ ഈ തൗറാത്തും സബൂർ ദാവീദിനും ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാധനം ഈസയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്കിലും മൂസയ്ക്ക് അവർ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജിബിരിയിൽ മുഹമ്മദിനോട് പറയുകയാണ് രണ്ടാം സ്വരത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂസയ്ക്ക് നാം സത്യാസത്യ വിവേചനവും ഗ്രന്ഥവും നൽകിയ സന്ദർഭം ഓർക്കുക മൂസയോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും സംസാരിച്ചു നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ സത്യാസത്യങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ ദാരിക്കൽ കിത്താബ് എന്നാണ് ഈ ഖുർആൻ്റെ രണ്ടാം സൂറയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അലിഫിലാമീം ദാരിക്കൽ കിത്താബുലാറൈബഫീഹി ഹുദൻലിൽ മുത്തക്കീൻ അല്ലദീന ബിൽ വൈബ് വയുക്കീമുസ്സലാത്ത വയുക്കീമുനസ്സലാത്ത ും യുൻഫിക്കൂൻ എന്നാണ് അപ്പോഴ് മൂസയ്ക്കാണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് തൗറാത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ വിശദീകരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ നിനക്ക് തന്നത് എന്നുള്ള വാക്യം ഖുർആനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് എടുക്കാൻ അല്പം വിഷമിച്ചു പോകും എങ്കിലും നിങ്ങളത് കാണണം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കാണണം ഖുർആൻ മുഹമ്മദിന് ഇറക്കിയത് മുൻ വേദങ്ങളെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടും ആ സത്യാസത്യങ്ങൾ മുസ്ലിം മൂസയ്ക്ക് അറിയിച്ചത് സത്യാസത്യങ്ങളാണ് സത്യാസത്യ സത്യ വചനങ്ങൾ പിന്നില്ലല്ലോ സത്യാസത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നേർമാർഗത്തിലാകുവാനുള്ള സകല വഴികളും മൂസായിക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തതിന് ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആര് പറയുന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദും അള്ളാഹു ഒന്നാണെന്ന് സിജോ പാഷ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം വേറൊരു വ്യക്തിത്വമല്ല അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഒരു നാണയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് ഇറക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ശരിയല്ല ഇത് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകളിൽ നിന്നും കേട്ട് കേൾവിയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് 
കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാർക്ക് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം മാത്രമേ ഒരു മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ ബൈബിളിൽ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുഹമ്മദുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞാലും ഒരു യോഹന്നാൻ യഹിയാ നബി ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഏതെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയ പുസ്തകം പോലും കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന് മർക്കോ സുവിശേഷം കിട്ടിയാൽ എത്ര സന്തോഷമാണോ അതുപോലെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം അത് മാത്രം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെ നന്ദി ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി എനിക്കും അല്പസമയം തന്നതിൽ സന്തോഷം ഓക്കെ നമ്മുടെ മുസാഫിർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഹൃത്ത് ഫിജോയും കരയത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ ആരും തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ക്രൈസ് അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ ആരും തന്നെ കരയത്തില്ല കരയേണ്ടതായ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ സമാധാനത്തിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് കരയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ കബറിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുക തെളിവ് വേണോ മുൻകറിന്റെ നക്കീറിന്റെ അത്ര ഭീകരമായ അടിയാണ് ഒരു മൃതശരീരം കബറിൽ വെച്ച് ബന്ധുപത്രാദികൾ കബറിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് മുൻകറിൻ നക്കീർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭീമാകാരന്മാരായ കരിങ്കുറ്റി തടിയന്മാർ ഇറങ്ങി വരും കരുതീല കണ്ണുകളുള്ള കറുത്ത ശരീരമുള്ള കുട്ടിയാലെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന യൗമാർ ഇറങ്ങി വന്ന് മൃതശരീരത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതായി ഇരുമ്പ് തൊണ്ട് ഇരുമ്പ് തണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചെവിയുടെ തൊട്ട് താഴെ കവളിന് മുകളിൽ അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കും എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞാൽ അത് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എന്റെ മൂത്താപ്പ മരിച്ചേ കാക്ക മരിച്ചേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയുമല്ലോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ ആ കരഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ എന്റെ ഇക്ക മരിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ കരഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുക എന്നാ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈനവിന്റെ വിഷം തിന്ന് മാസങ്ങള് കിടന്ന് ഐഷയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കരഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഒരു കഴുത കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിൽ മനന്നൊന്ന് കരഞ്ഞ കഴുത സാധാരണ നമ്മൾ പറയല്ല കഴുതയോടെ കരഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറയാറ് കഴുതയാണ് കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് ആ കഴുത കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് നാട്ടുകാർ കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് സഹാബികൾ ചിലർ കരഞ്ഞ് കഴുത കരഞ്ഞു ഈ കരഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അടി മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മുഹമ്മദ പറഞ്ഞത് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞാൽ അടി കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ അടി കൊണ്ട് നട്ടലിൽ നിന്ന് പരിപ്പിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദേവ് ചെയ്തി ഈ ബാക്സാൻ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരഞ്ഞു തീർക്കുക എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് കവറിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒഴികെ സകല ജീവജാലങ്ങളും കേൾക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കയറി വന്ന് ഞങ്ങളോട് കരയരുത് ഞങ്ങൾ കരയുന്നു എന്ന് പറയരുത് കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുത്തിനബിയാണ് കൂടാതെ മുസാഫീറിനെ പോലെയുള്ളവര് ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് മറവാടി കഴിയുമല്ലോ പണി തുടങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് അത് പറയരുത് കരച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം കരയേണ്ട തല്ല് കൊള്ളത്തില്ല മുൻകറിന്റെ നക്കീറിന്റെയും കമ്പി പടി കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കേട്ട ഉസാഫിറെ ഈ പേട് മതത്തെ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക കരയാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിൽ 
അഞ്ചല്ല അമ്പത് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തല്ലിന് യാതൊരു ദൈവമില്ല ആ കുറ്റിത്തടിയന്മാരും കീറുക മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് നിലവിളിയോട് നിലവിളി പ്രതി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയോ ഹദീസ് വേണോ ഹദീസ് വേണോ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞാൽ മൃതി ശരീരത്തെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിൽ കരഞ്ഞ ആളുകളുടെ കരച്ച് നിമിത്തം മുഹമ്മദ് തല്ലുകൊള്ളുക അതുകൊണ്ട് കരയുന്നവർ നിങ്ങളാണെന്നും നിങ്ങളുടെ മുത്ത് അടികൊള്ളുകയാണെന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദയവായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമന്റ് ഇട്ടാൽ ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കർക്കശമായ മറുപടി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ മുസാഫിർ ഒരു പൂ ചോദിച്ചു ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഒരു പൂക്കാലം തന്നെ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ ഞാൻ അതിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദ് അവിടെ കിടന്ന് കരയുന്ന മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ക്രൂരനായിട്ടുള്ള അതിക്രൂരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അസ്മയെ കൊന്ന ഒരു രംഗം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒതുക്കം വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അസ്മയെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു അസ്മ മുഹമ്മദിനോട് ചെയ്ത തെറ്റ് മുഹമ്മദിനോട് എന്തോ അസുഖകരമായ വിധത്തിൽ അസ്മ എന്തോ സംസാരിച്ചു മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ എന്തോ സംസാരിച്ചു അവളെ കൊല്ലുവാൻ മുഹമ്മദ് ആളയക്കുവാണ് അങ്ങനെ ആളയക്കുമ്പോൾ അസ്മ അസ്മ തന്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി അവൾ മുലയൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് മാറത്തടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു രംഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി അവളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി വാൾ നെഞ്ചിലൂടെ കുത്തി ഇറക്കി മുഹമ്മദിന്റെ കോട്ടേഷൻകാരൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കൊന്നയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് തന്നെയല്ലേ ഐ എസ് ഐ എസ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ലഷ്കർ ഐ തൊയ്ബക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയല്ലേ ഐക്യത് അൽക്വയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദികളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മാറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മാറത്ത് അടക്കി പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി അത് കള്ള ഹദീസാണ് മോനെ ആ മോനെ മഹറീഷെ അപ്പൊ ആ അസ്മയെ അത്ര മൃഗീയമായിട്ടുള്ള മൃഗീയമായി കൊന്ന ആളുടെ നേതാവാണ് അതിനു വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ അയച്ച ആളുടെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ആ കൊന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ആടുകൾ കൊമ്പു കുറക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കൊന്നയാള് മുഹമ്മദ് കൊന്നയാളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് കൊട്ടേഷന് വിട്ടത് എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ആ കൊട്ടേഷൻകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഭിനന്ദിക്കുവാണ് കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാണ് ആഹ് മെഹ്രീഷ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ താഴോട്ട് വിടും മെഹ്രീഷ വരും അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതിന്റെയും സഹായത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമയർ ബിൻ ഉമയർ ബിൻ അദീനെ കാണട്ടെ ആരെ ഈ അസമയെ കൊന്ന ഉമയർ ബിൻ അദീനെ കാണട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതിന്റെയും സഹായത്താൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കാണണം ഉമയർ ബിൻ അദീനെ കാണട്ടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാറോട് അടക്കി പിടിച്ച് മുലയൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ കിടന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി ആ സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചത്ത് വാള് കുത്തിയിറക്കി അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം ആ മെഹ്രീഷേ മെഹ്രീഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഹ്രീഷ് അത്ര അസഹിഷ്ണുതയാണെങ്കിൽ അല്പനേരം താഴെ പോയിരുന്ന സമയാകുമ്പോൾ മോളിട്ട് പോരെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് മെഹ്രീഷിലേക്ക് വരൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് അനേകരുടെ കരച്ചില് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച മുഹമ്മദ് ഇനിയുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് ഉമ്മു കിർഫായുടെ പദം ഉമ്മു കിർഫായ എങ്ങനെയാ കൊന്നെ അവളുടെ ഓരോ കാലിലും കയറ് കെട്ടി ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ച് ഉടൽ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്ന അനേകരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഇനി അർത്ഥത്തിലാണോ വാസിർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ എങ്ങാനും കൊന്നു കളയുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുവാണ് നമ്മുടെ അട
ഓക്കെ ആ പ്രേസ് ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാണ് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജനകീയനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ജനകീയനാകും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ ചാക്കോ പാസ്റ്റോടെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കറപ്പിനോട് ഭയങ്കര വിരോധമുള്ള വ്യക്തിയും എന്നാൽ കറപ്പിനോട് അഗാധമായ പ്രേമമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ പുള്ളിയെ കറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ്റെ പര്യായമായിട്ടാണ് പുള്ളി പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഉണ്ട് അതോ അതോറിറ്റി ഓഫ് അബി അബ്ദുള്ള ഹു സെഡ് ദ കമാൻഡർ ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ഫേത്ത്ഫുൾ അതായത് മുഹമ്മദ് സെഡ് ബിവെയർ ഓഫ് നിഗർ മാരേജ് ഫോർ ഇറ്റ് ഡിഫേംഡ് ക്രിയേഷൻ അതായത് ഈ നിഗർ നിഗ നിഗ അല്ലെങ്കിൽ നിഗ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ജി ജി എ ഈ നീഗ്രോസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അപ്പം അവരെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ നീ ഈ കറുപ്പരുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ ഡിഫോംഡ് ക്രിയേഷൻ ആണ് ഡിഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അവർ കൊടുത്ത അഗ്ലി ഇൻ അപ്യൂറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഗസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഈ അബി അൽ റാവിദ് അൽ ഷാമി ഹുസൈഡ് അബ്ദുൾ അബു അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഡി നോട്ട് ബൈ എനി വൺ ഫ്രം സുഡാൻ സുഡാൻകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് വംശരായ സുഡാൻകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കരുത് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദെൻ ബൈ ഫ്രം ന്യൂബ ന്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബിസീനിയ അബിസീനിയ കൺട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അബിസീനിയയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം പക്ഷേ സുഡാൻകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിക്കരുത് എന്നിട്ട് താഴെ മാറിയിട്ട് പുള്ളി വേറൊരു ഡയലോഗ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു ഡി നോട്ട് മാരി നിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കസാഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ദേ ഹാവ് ദ വൂം ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് നോൺ ലോയൽറ്റി അതായത് ഈ കറുപ്പ് വംശരായ സ്ത്രീകൾ വേശികളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവരുടെ ഗർഭപാത്രം ലോയലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഗീയത പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മുഹമ്മദ് ഈ കറുപ്പ് വംശജരോടും കറുപ്പ് കളറിനോടും ഈ അഗാധമായ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വെറുപ്പായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുകടന്നിരുന്ന ഫ്ലാഗ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ സി എസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുകടന്ന ഫ്ലാഗ് ബ്ലാക്കായിരുന്നു അപ്പം അത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബിൻ മാജ ടു എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഹസനാണ് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇബിൻ അബ്ബാസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ദി മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല വാസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ് വൈറ്റ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ 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 എടുത്തിട്ട് അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രയോജനമില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ പുള്ളിയുടെ കൊടി യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൊടി കറുപ്പായിരുന്നു എന്ന് ഹസനായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുണ്ട് അപ്പം കറു കറുപ്പിനോടൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുള്ളിക്കാരൻ ഈ കഥകൾ മനയുന്നതിനകത്ത് ഭയങ്കര പ്രാഗൽഭ്യമായിരുന്നു ഒരു കാല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലെങ്ങാണോ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പല സിനിമകളും പല എന്താ പറയുന്നത് പല ഫാൻറ്റസി സിനിമകളും വരുന്നത് മുഹമ്മദിൽ നിന്നായിരിക്കും ശ്രീ മുഹമ്മദ് നല്ലൊരു തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മെസ്കാത്ത് അൽ മസാബിത്ത് വൺ വൺ നയൻ ഗ്രേഡ് ഹസനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സെയിം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആദം വെൻ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് ഹിസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഫോർ ദ ഹിസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് റൈറ്റ് സോറി വൈറ്റ് ലൈക്ക് സ്മോൾ ആൻഡ്സ് അപ്പം ആദത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുരാണ കഥകളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ വഴിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ആദത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അള്ളാഹു എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോറത്ത് ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്തു വാരത്തെ
നമ്മുടെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് വളരെയധികം എന്താ പറയുന്നത് പ്രാപ് പ്രാഗൽഭ്യപരമായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി മുഖം ആദത്തിൻ്റെ വലത്തെ തോളിലടിച്ചപ്പോൾ വെള്ള ആൾക്കാരും ഇടത്തെ തോളിലടിച്ചപ്പോൾ കറുത്ത കരിക്കട്ട പോലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർത്തി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദെൻ ഹി സെറ്റ് ടു ദ പാർട്ടി ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ല വലത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഗോ ടു പാരഡൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി ദെൻ ഹി സെറ്റ് ടു ദ പാർട്ടി ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ടു ഗോ ടു ദ ഹോൾ ഐ ഡോൺ കെയർ മനസ്സിലായില്ലേ നീയൊക്കെ നരകത്തിൽ പോയി തൊലയിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മിസ്കാത്ത് അൽ മസ്നാബ് മസ് സോറി മസാബിത്ത് വൺ വൺ നയൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം പറ്റുന്ന എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ഇതേവരം പറയുന്നില്ല നമ്മൾ വെള്ളയല്ല കറുപ്പും അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു എഴുന്നറക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ റെഡ് ആണല്ലോ ഒരു 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 പിന്നെ റഡിഷ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അള്ളാഹുവിന് മറന്നുപോയി അത് അള്ളാഹു തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദീയ സഹോദരങ്ങൾ പറയണം ഏതായാലും ഇത് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ക്രിയേഷനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമല്ല അത് വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ കറുപ്പ് നിറത്തോട് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള മഹാമായ പിന്നെ ഭ്രാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഏത് ഹദീദ് നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡൈ യുവർ ഹെയർ ഈസ് ഇറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡൈ ഈ നിങ്ങൾ കറുത്ത നിറം കൊണ്ട് തലമുടി കളർ ചെയ്യണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് യു ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ വുമൺ ഡിസയർ യു ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഫിയർ ഇൻ ദ ഹേർട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ എനിമീസ് ഈ കറുപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷണത്തിലോട്ട് വന്നു ചേരുകയും നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹദീദ് നമ്പർ ത്രീ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സോറി ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു തരാം കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ നിങ്ങൾ കറുപ്പടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ അന്നസായി ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ദ ചേഞ്ച് ദിസ് വിത്ത് സംതിങ് ബട്ട് വോ അവോയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് എന്നിട്ട് പുള്ളി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതേ ബ്ലാക്ക് അടിക്കരുത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ യുവന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങൾ കറുപ്പടിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇതടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാരണത്താൽ നമുക്കിത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്തിട്ട് അലക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സൂറ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം ഇബിൻ കഥിർ പറയുന്നത് ദ ജ്യൂസ് റിവൈൽഡ് ദ പ്രൊഫറ്റ് ആൻഡ് ദ മേ ഗോഡ്സ് പ്രേയർ ആൻഡ് അപ്പോൺ ഹിം ഓക്കെ വിത്ത് വൈഫ്സ് ആൻഡ് റീ അപ്രോച്ച് ടു ഹിം ദാറ്റ് ദേ സെഡ് അത് ജ്യൂസ് പറയാണ് വി ഡു നോട്ട് സി ദിസ് മാൻസ് കൺസേൺ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് മാരേജ് ആൻഡ് ഇഫ് ഹി വേർ എ പ്രോഫറ്റ് ഹി വുഡ് ബി പ്രീ ഓക്യുപൈഡ് ഹിം സോൾവ് വിത്ത് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഫസി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദുമൻ ഹോ സോ ഗോഡ് റിവ്യൂൾ ദിസ് വേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിൻ കഥീർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ സ്ത്രീകളുടെയും കല്യാണത്തിനെയും കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു കാരണവശാൽ ഇദ്ദേഹം കൺസേൺ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂ എടുത്തിട്ട് അലക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പോട്ടെ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനോ അത് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം മുഹമ്മദിന് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്കറിയാം സുന്ന അന്ന സായി ഫോർ സീറോ സെവൻ സീ സെവൻ സീറോയ്ക്ക് അത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോർ സീറോ സെവൻ സീറോ സുനാൻ അന്ന സായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് വും ബ്ലൈൻഡ് മാൻ ഒരു
അവളെ എന്തോ ഇത് കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹി വാസ് ഐ ബിയർ വിറ്റ്നസ് ദാറ്റ് ഹെർ ബ്ലഡ് ഈസ് പെർമിസബിൾ അവളുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആർജവും പോലും ഇല്ലാതെ താൻ സ്വയം രാജാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ അമ്മൂമ്മ കഥകളിനകത്തൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനോ ആൻസർ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഒന്ന് തെമത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ഏഴ് ഭക്തി വിരുദ്ധമായ കിഴവി കഥകളെ ഒഴിച്ച് ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി കിഴവി കഥകളെ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഷോൾഡർ അടിച്ചപ്പോൾ കറുപ്പുണ്ടായെന്ന് മറു ഷോൾഡർ അടിച്ചപ്പോൾ വെളുപ്പുണ്ടായെന്ന് കറുപ്പുകാരെ എല്ലാം പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കിഴവി കഥകളെ ഞങ്ങൾ നാലായിട്ട് മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ നാലായിട്ട് മടക്കി ചവറ്റുകോണയിൽ ചവറ്റുകോണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹൂ ഈസ് ഗോഡ് ഹൂ ഈസ് ഡെവോ താങ്ക് യു ആ ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കുറിച്ച് ചേർക്കാം അതായത് ഈ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വർണ്ണവെറി അല്ലെങ്കിൽ വംശീയതയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ മനുഷ്യനിൽ ഈ വംശവെറിയും വർണ്ണവെറിയും അങ്ങോട്ട് കയറി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി തിങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വായി തോന്നി ഓതയ്ക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെ അതായത് ദേശത്തിന്റെ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരെ ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഖപതിനെ കണ്ടുപിടുത്ത കേൾക്കണോ ദേശത്തിന്റെ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുപിടുത്തത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസാനം ഈ ഉസ്മാന്റെ വധത്തിന് കാരണമായത് ഈ വംശപറിയാണ് ഞാനത് വായിച്ച് ആ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബുഹുറേറയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ അരുളി വിശ്വാസം യമനികളുടേതാണ് അവിശ്വാസം കിഴക്ക് ദേശക്കാരുടേതാണ് കേട്ടോ ശാന്ത സ്വഭാവം ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥർക്കാണ് പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടന വാഞ്ചിയും കുതിരകളുടെ ഉടമകളും തമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായി ഇടയന്മാർക്കാണ് കേട്ടോ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ബോധമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോയ ചെറുപ്പക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെ ഇല്ലേ മഹ്രീഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്താ എന്തോ ഇനി കേട്ടോടം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി തലകിരിച്ചത്തതായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കാറില്ല അത് പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീൻ ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ദീൻ ദീൻ തകർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വംശപറി തന്റെ കുറേഷി ഗോത്രക്കാര് ഉന്നതന്മാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ചിന്താഗതിയാണ് പിൽക്കാലത്തെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്മാനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഭീകരമായ വധത്തിനും കാരണമായതെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സഹാബികളുടെ ചരിത്രം പേജ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബുബക്കറിന്റെ കാലം മുതൽ ഭരണരംഗത്ത് കുറേശികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കുത്തകാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇതര വിഭാഗക്കാർ ബോധവാന്മാരാകാൻ തുടങ്ങി ഉസ്മാന്റെ കുറയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് വിജയങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും കാരണക്കാർ തങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടവർ കുറേശികളും ഇവിടെ ചക്കപാഷ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ അസ്മ അസ്മ ബിൻ മർവാന്റെ മർവാനെ മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച് കൊന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാരിങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹദീസിലല്ല ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫിയിലാണ് ഇബിൻ ഇഷാഖാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
അതിനെയാണ് നമ്മുടെ മെഹ്രീഷ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ള ഹദീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബിനേഷാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫിയിൽ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല മുല ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആ എന്താണ് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് അത്രമാത്രം നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിന് അത്രമാത്രം സന്തോഷമുള്ള കാണുന്നവർക്ക് പോലും മറ്റൊരു ചിന്ത ഉണർത്താത്ത ഒരു രംഗമാണ് അത്രമാത്രം സന്തോഷഭരിതമായ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു മാറ്റിയ സ്ത്രീയെ കൊന്നപ്പോൾ എത്ര പൈശാചികമാണ് ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മെഹറീഷെ മെഹറീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിത്യ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് നിത്യജീവന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആധാരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കാണ് മെഹ്രീഷിന് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം മെഹ്രീഷിന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ആശയത്തെ പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റൂമുകളിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു മതത്തിലേക്കല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റ് ചില സഹോദരങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ പറഞ്ഞാലും ക്രൈസ്റ്റ് താങ്ക് യു സിജോ പാസ്റ്റർ തന്ന സമയത്തിന് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം താങ്ക് യു ആ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ജനകീയൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനകീയതയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അല്പമായി ചിന്തിച്ചതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പല സഹോദരങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജനകീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ജനകീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതിപാദ്യ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഒരു നന്മ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അപ്പോഴപ്പോഴായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു നന്മ പറയൂ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കൊടിത്തോട്ട പാസ്റ്ററും അങ്ങനെയുള്ള ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു നന്മ ഇന്ന് നിലവിൽ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പിൻപറ്റാൻ യോഗ്യമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഉത്തരം ഇല്ല 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 എന്നാണ് ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് തീർത്തും ഖുറാന്റെയും ഹദീസുകളും നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും പൂർണമായും അധാർമികതയിൽ ജീവിച്ച പാപത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാനൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുമായി വളരെ തീക്ഷ്ണമായ രീതിയിൽ ആശയ യൂട്യൂബിലൂടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടും തീരുന്നില്ല അതിന് എന്നെ എന്നോട് പ്രതിപാദിച്ച ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നബി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാനിടയായി എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാനും ഹദീസുകളും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നീരസവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒൻപത് വയസ്സിൽ വീട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ താങ്കളുടെ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്ത് ഉടനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് താങ്കൾ തരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം വിടുമെന്ന് എന്നോട് വളരെ കർക്കശമായിട്
അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നെ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു നന്മയും ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം ഈ മനുഷ്യനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം അതിന് പ്രഥമമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സീറകളോ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ നന്നായി പഠിച്ചവർ ആരുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പഠിച്ച വ്യക്തികൾ പോലും സത്യം പറയാതെ ആ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ വെള്ളപൂശി മാനവരിൽ മഹോന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ളവർ വളരെ അധ്വാനിച്ച് അവരുടെ അധ്വാനം വൃതാവല്ല വളരെ അധ്വാനിച്ച് വളരെ പണം ചെലവഴിച്ച് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളും മറ്റുള്ള ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് സഹോദരിമാരും ഉണ്ട് നന്നായി പഠിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഈ ഈ ഖുറാനിലും ഈ ഹദീസുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തിന്മകളെല്ലാം സമൂഹത്തിന് എത്രയോ മുൻപേ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലത്തിനെങ്കിലും ഇത് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു കാപഹാരം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എക്കാലത്തും മാനവ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി പറ്റാ പിൻപറ്റാവുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് ഞാൻ പല ആവർത്തി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് സംവാദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ല എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഭൂമിയിൽ തികച്ചും അധാർമികതയിലും പാപത്തിലും ഒഴുകി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും പിൻപറ്റുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോകുകയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും എല്ലാ കാലത്തും നന്മ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൊക്കെയും പാപികളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എന്നാൽ പാപികൾ പാപികളായി ജനിച്ച മനുഷ്യന് വഴികാട്ടുവാനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അവരുടെ പാപ വഴികളെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ആ ആ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ആ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുവാനായി യേശു ക്രിസ്തു വന്നു മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ച മാതൃക എന്താണ് ലോകത്തിന് അസമാധാനം വിതച്ചു ഇന്ന് തീവ്രവാദം എവിടെയൊക്കെ തലപൊക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെയും പുറകിൽ മുഹമ്മദിന്റെ സംഭാവന എന്ന് നമുക്ക് അത് മറന്നു കളയാൻ കഴിയുകയില്ല ഖുറാൻ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എത്രയോ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയതടക്കം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ അവലും മലരും കരുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കിൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഒരു മടിയും കൂടാതെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്രന്ഥവുമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് മാതൃകയായി ജീവിക്കുവാൻ മാതൃക കാണിച്ച ഒരേ ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാനവജാതിയെ പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാനും അവർക്ക് പാപക്ഷമ നൽകുവാനും നിത്യജീവൻ നൽകുവാനും എന്നേക്കും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ വസിക്കുവാൻ ആ വലിയ പ്രവൃത്തി കാൽവറി ക്രൂശിൽ തികച്ചു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക പിൻപറ്റാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയട്ടെ ബൈബിൾ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു താങ്ക് യു തന്ന സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മുടെ ചർച്ച വളരെ നന്നായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു അവസാന സമയങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറുമണിക്ക് നമ
അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ വന്ന് തന്നെ നടത്തി അപ്പം അതാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇടാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ജനകീയൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫർ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി വരാം മെഴുകേഷ് സോറി എന്താണ് പേര് മേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മെഴുകേഷ് എന്നാണോ ആ മെഹരീഷ് മെഹരീഷ് മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് തവണ നമ്മളവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മെഹരീഷ് മെഹരീഷ് പറയുന്നത് ഖുറാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതീസില്ല മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മെഹരീഷ് പോരെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോരെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ലീസസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചോ അതിനുശേഷം ഓക്കെ 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 നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതം ഒരു വി ബി എസ് എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ അടങ്ങി അതിലാണ് താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ജനകീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ആ അദ്ദേഹം ജനകീയനായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വീട്ടിലും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ജനകീയനായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവനും ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ പറ്റിയും അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയും ജനകീയൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ജനകീയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനും ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തവനും ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അടുപ്പ് സ്വന്തം ആളെ പോലെ കരുതുന്ന ഒരാളുമായിരിക്കണം ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജനകീയനായ നേതാവ് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ഫാസ്റ്റ് പറയുന്ന വി ബി എസിന്റെ ഒന്നാം വാക്ക് മാത്രം എടുക്കാം വി വയലൻസ് ഈ മതം തന്നെ വയലൻസിൽ വയലൻസിന് വയലൻസിൽ തുടങ്ങി വയലൻസ് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പദ്ധതി ഇടുന്ന ഒരു മതം തന്നെയല്ലേ ഈ ഇസ്ലാം മതം ഇതെങ്ങനെ ജന ജനകീയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണേ ഇവർ വരുന്നവര് ഈ വയലൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വയലൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതോ ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഹീറ ഗുഹ എന്നൊക്കെ പേർ പറയപ്പെടുന്നു ഹീറ ഗുഹ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉള്ള ഗുഹകളുണ്ട് അത് മക്കയിലല്ല അത് പെട്രയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പേരിലുള്ള ഗുഹകളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 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 അരൂപിയായ ഒരു ജീവി അരൂപിയായ ഏതോ ഒരു ജീവി ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഖഹം എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ശരീര മാസകല ഞെക്കി ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു വയലൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനോടും മനസ്സിനോടും അവിടെ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഖഥം ആ ഭയപ്പാടോടെ അതീവ ഭയപ്പാട് അതായത് ഭയം ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഈ മതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി തനിക്ക് പിശാചി പിടിച്ചുവോ എനിക്ക് ഫ്രാന്ത് പിടിച്ചോ എന്നെ പിശാചി പിടിച്ചോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തോന്നിയത് അതായത് ഒരു ഈവൻ ഡിമോണിക് പൊസഷനിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പോയതെന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു പ്രവാചകന്റെയും അടുത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ദൂതന്മാരും ഗബ്രിയൽ എന്ന ദൂതനെ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാം ഒരിടത്തും ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ഞെക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് ഒരു ദൂതുമായി വരും ആ ദൂത് അവർക്ക് കൊടുക്കും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ 
ഹീറാ ഗുഹയിൽ ഇതൊന്നുമല്ല നടന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഭയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ദേവഹ മാസകലം പിടിച്ച് ഞെക്കി എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പുസ്തകമോ റെയ്ഡി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എന്തോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ട് ഞെക്കി അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് വിറച്ചുകൊണ്ട് പനി പിടിച്ചാണ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നെ പൊതയ്ക്കാൻ പൊതപ്പിക്ക എന്നെ പൊതപ്പിക്ക എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ വയലൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ദുരാത്മാവ് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ദുരാത്മാവ് അതിന്റെ പേരോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നും പറയാത്ത ഈ ദുരാത്മാവിനെ തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു കസിനും കൂടി ഇത് ഏതോ ഒരു മൂസായ്ക്ക് വന്ന മൂസായ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു 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 മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ളവരെ ഇതേ രീതിയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി വയലൻസ് മൂലം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു മക്കയിലുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ മദീന ചെന്നിട്ട് അവിടെ പറ്റിയില്ല അവിടെ പിന്നെ വാളെടുത്ത് മനുഷ്യരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ പ്രബലനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു മക്കയിൽ വന്ന് അവിടെയുള്ളവരെ വാളെടുത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക ഇസ്ലാം മീൻസ് ടു സറണ്ട് കീഴടങ്ങുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെയാണ് ജനകീയമാകുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഇയാൾക്ക് കീഴ്പ്പെടണമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തിന്നണമെന്നും ഇയാൾ ത്യജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ത്യജിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇതെന്ത് മതമാണോ ഇത് ഇത് ജനകീയമാണോ ഇത് ഇത് ദൈവമാണോ ഇതേതോ ദുരാത്മാവ് പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കിതാബ് ഇപ്പൊ മെഹ്റീഷ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്നൊന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ റോസ് സിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഥകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇത് എന്ത് സാധനമാണ് ഇതെന്ന് ഇതേതോ ദുരാത്മാവിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് എഴുതി വെച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ വായിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവം ഈ വാക്കുകളുടെ എല്ലാ ഉത്ഭവം മുഹമ്മദിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ജനകീയനാക്കി കാണിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വന്ന് ജനകീയനായി കാണിക്കൂ ഞാൻ നമ്മൾക്കൊരു ട്രെയിൻ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് പൊന്നാനിക്ക് പോകാം അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ് പിടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോകാം ജനകീയനാണെന്ന് വന്ന് തെളിയിക്കൂ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയം തന്നതിന് നന്ദി അതെ നമ്മുടെ ആ ഓഫർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജനകീയനാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓഫർ ഈ മെഹ്റീഷ് പറയുന്ന മെഹ്റീഷ് മെഹ്റീഷിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി മെഹ്റീഷിന് അറിയത്തില്ല ഖദീസ് തള്ളിയാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എത്ര പരാമർശങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാൻ വെച്ച് എങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത രീതി അത് അനുവർത്തിക്കേണ്ട നെവിചര്യ അവിടെ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നെവിചര്യൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഹദീസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഹദീസിനെ തള്ളിയ ചേകന്നൂർ മോലേക്ക് ഉണ്ടായ അവസ്ഥ എന്താന്ന് മഹരീഷിന് അറിയാമോ ഹദീസിനെ തള്ളിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താന്ന് മഹരീഷിന് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അധികാരവും പദവിയുള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനെ പോലുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശോചനീയമാണ് മെഹരീഷ് ഈ പിള്ളേര് മെഴുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വായിൽ എപ്പോഴും മെഴുകേഷ് എന്നാ വരുന്നത് മെഹരീഷ് എന്നാണ് പേര് അല്ലെ മെഹരീഷ് മെഹരീഷ് അപ്പൊ മെഹരീഷ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇത് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു ഹദീസ് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഹദീസ് ഇല്ലാതെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല പോയി ഹദീസിന്റെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുക അക്ബറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ എത്ര നേരം നിസ്കരിക്കണം സക്കാത്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം മുഹമ്മദ് അനുവർത്തിച്ചതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഹദീസ് അറിയണം അല്ലാണ്ട് നടക്കൂല ഖുറാനിൽ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അറിയാണ്ട് മഹരീഷ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മഹരീഷ് ഐ ബി ടിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള
ഈ മുഹമ്മദ് ജനികൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങളത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ സ്വീകരിക്കാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചനയല്ലേ കാരണം പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റൊരാള് ജനികൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ മോഹം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ കപടത വാക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്മായ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണെന്ന് ഇഷ്മായ തെളിയുക പറ്റുമോ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ തെളിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് വിശ്വാസ വിശ്വാസ പ്രകാരം പറയാമോസ്ത് വിശ്വാസമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസം മുഹമ്മദ് ജനകീയൻ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെന്തക്കോ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ ഇതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് പറ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ പറയൂ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ അത് പറയാം ശ്രീ പെട്ടെന്ന് പറ അല്ല മുഹമ്മദ് ജനകീയനല്ല തീർന്നു അല്ലെന്നേ തീർന്നു തീർന്നല്ലോ മുഹമ്മദ് ജനകീയനല്ല തീർന്നു അല്ല ദൈവീകനാണ് ജനകീയനല്ല ദൈവമാണ് ആ മുഹമ്മദ് ദൈവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവീകനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണ് ജനകീയനല്ല ജനത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എബ്രഹാമിന്റെ ഏലിയോലിയോന്റെ ആണോ അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നെ അതല്ല ആരാ വന്നത് ഏലിന്റെ ദൂതനല്ലോ നമുക്കറിയൂ അല്ല കൃത്യമല്ല കഴിച്ചപ്പെടി നോക്കിയ പുള്ളിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അല്ല അതിന്റെ അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം കണ്ട എല്ലാം കണ്ട ഈ സാനബിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ അറിയാം അതായത് ദൈവമേ ദൈവമായി പാനപാത്രം മേൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനകീയനാണോ അതാണ് വിഷയം മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ അല്ല അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല മുഹമ്മദ് ജനകീയനല്ല പിന്നെ തീർന്നു മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണ് ഈ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ വെച്ച ക്ലെയിം തന്നെ നിങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു ജനകീയനല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനകീയനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ജനകീയനായിട്ട് പ്രവാചകനാവത്തില്ല അവ മുഹമ്മദ് ജനകീയനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തോ അത് നിർവഹിച്ചോളൂ ജനീയമായിട്ട് ഒരു ഒരു താല്പര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മുഹമ്മദ് എബ്രാഹിമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മുഹമ്മദ് നിർവഹിച്ചത് എബ്രാഹിം എവിടെ എബ്രാഹിം ഒന്നും ഇവിടെ റോളില്ല അള്ളാഹു എബ്രാഹിംബ്രാഹിമുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ ഇപ്പൊ സൈദിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൈനബയെ കാണുന്ന ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവളെ കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഇസ്മായിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിനെ അതിന് അപ്പീൽ ഇല്ല മുഹമ്മദിനെ ഡിസോബേ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ ഡിസോബേ ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണ് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇസ്മായില് ഇസ്മായിലിന്റെയും അതുപോലെ ഇസ്ലാ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇസ്മായിലിന്റെയും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ദൈവം ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹു എന്ന ഒരു പിന്നെ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ ഒരു അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരലോക വിശ്വാസമുണ്ട് പരബ്രഹ്മ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈഹ ലോകത്ത് പോലെ ജനകീയനല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനകീയനല്ല മുഹമ്മദ് ദൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ദൈവല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ പ
പ്രപഞ്ചത്തിലോ ആരും തന്നെ ദൈവമല്ല മുഹമ്മദ് നബി അടക്കമുള്ള ആരും തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലോ ആരും പോലും ദൈവമല്ല അല്ലേ പരബ്രഹ്മമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പരബ്രഹ്മമാണ് അള്ളാഹു പരലോകത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതെന്താ തെളിവ് അള്ളാഹു പരബ്രഹ്മാണെന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവ് എവിടെയാ അള്ളാഹുന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ലോകം അള്ളാഹു ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ലോകത്തെ അള്ളാഹു എവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താ തെളിവ് ഇഹലോകത്തെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏലിയോനാണ് ഏലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യാഹാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ അപ്പനായ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ലാത്തിയുടെ മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ അപ്പനല്ലേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെൺമക്കളെ എനിക്ക് ആൺമക്കളെ തന്നില്ല എനിക്ക് പെൺമക്കളെ എന്നുള്ള അള്ളാഹു പരാതി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സഹോദര ബന്ധം പറയാവുന്ന ക്രിസ്ത്യ സഹോദരന്മാർ പറയും പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു പുത്രനും അവന്റെ ദൈവഗണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം അള്ളാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് ജനകീയനല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുപോയി ആ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്കും അറിയാം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ഇസ്മായിലിന്റെ ദൈവം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാട് കയറി പോയിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം നമ്മൾ വെറുതെ സമയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലോ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് പ്രവാചകൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പറയട്ടെ ഇസ്മായിലെ ഈ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പീലില്ല മുഹമ്മദിനെ അനുസരിച്ച് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മുഹമ്മദിനെ ഡിസബൈ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ ഡിസബൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യണം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അതാ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം താങ്കൾ മോഡറേറ്റർ ഞാൻ താങ്കൾ നിയന്ത്രിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏൽ എന്ന് വിളിച്ചു ആ അതിനെ ഇബ്രാഹിം നബി പര ദൈവത്തെ പരബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ചത് ആ പരബ്രഹ്മത്തെ അവിടെ ഏൽ ഏലിയെന്ന് വിളിച്ചു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അതേ സൈമറ്റിക് ബന്ധമുള്ള അറബി സമൂഹത്തിൽ ആ ആ ഏലിനെ അവിടെ ഇലാഹ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി പുനസൃഷ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച അതായത് അതായത് നിർമ്മിച്ച പുനർനിർമ്മിച്ച കാബാലയത്തിന്റെ നാഥനാണ് എബ്രാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദൈവം ആ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണത് ആ ഇബ്രാഹിം ആ ഇലാഹിനെ അവര് അൽ ഇലാഹ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അൽ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻകാലത്തുള്ള ഇസ്രായേലി വേദക്കാരും നസ്രാക്കളും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവ സങ്കല്പം നൂറ് ശതമാനവും എബ്രഹാമിന്റെ ഏകത വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ പരബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഇഹല ഇഹലോകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ചിന്തിക്കുവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുഹമ്മദ് വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അബ്ദുള്ള അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് മക്കത്ത് വന്ന ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബി യാതൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എന്താ കാര്യം ഒരു റഫറൻസും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇബ്രാഹിം ഈ പറഞ്ഞതോടെ ഇത് ഇങ്ങനെ അത് ക്ലോസ് ചെ
ഖുറാൻ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ അപ്പനാണ് ആ അള്ളാഹുവിന് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അബ്രഹാമ ഇരി പോയി അവിടെ കാവേലെ ദൈവാലയം പണിതു അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റേ ഏഹ് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മുന്നൂറ്ററുപത് പേരുണ്ടായിരുന്ന ആലയം പണിതു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസും ഇല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ ബൈബിളിലെ ദൈവവുമായിട്ടോ ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വ്യക്തിയുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും മുഹമ്മദിനില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഖുറാനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് വരെയും ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രാകൃതനായ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാകൃതനായിട്ട് അത്രയും പ്രാകൃതനായ പ്രാകൃതനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ വായനയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല യഹൂദ മതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഏ ലല്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തറിഞ്ഞിട്ട ഇഷ്മായിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇലാഹ് ഈ ഇലാഹും ഈ ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം എന്താ ഇലാഹും ഏ ലല്യോണായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഏ ലല്യോൺ എന്നെങ്കിൽ ഷിബു പീഡിയയിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ ഏതോ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് വായിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല ഏ ലല്യോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏ ലല്യോൺ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം യഹോവ യഹോവയായ ദൈവം അടുത്തുനിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല സലിയെ ആ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഏ ലല്യോണുമായിട്ട് എന്ത് ഏ ലല്യോണായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഷിബ് പീഡിയക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏ ലല്യോണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോ മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യഹോവയായ ദൈവമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അള്ളാഹു അറബി ദേവനാണ് ചന്ദ്രദേവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റെവലേഷൻ കിട്ടിയ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്നതാരാണ് ജിബ്രീല് ജിബ്രീൽ വന്നു എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദാണ് പറയുന്നത് ആ സന്ദേശം ഉറപ്പിച്ചത് ആരാണ് കദീജിയും ഉറക്കയുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചത് തുടയിൽ മടിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉറക്കയും കദീജയും ചേർന്ന് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഖുറാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനകീയനാണോ ആണെങ്കിൽ അത് ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ റഫറൻസ് വെച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം റേഡിയോ പോലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം കളയാനില്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാനത് പോവാണ് അടുത്ത ആരെ പോണ്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലദ്വാർ കോളിൽ മലദ്വാരത്ത് സ്വർണം കടത്തുന്ന കേസ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കിടത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് മുഹമ്മദിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ മോഷണം മോഷണ കേസുകളിൽ ലിസ്റ്റ് എന്റെ തെളിവൊക്കെ എന്താ വേണമെങ്കിൽ തരാം മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടംപോലെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് പീഡനം മദ്രസ പീഡനം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും വായിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മിക്ക ആൾക്കാരും മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശിവപാസ്റ്റ് ഇപ്പം കരിമ ഒരുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയാം ആ കാര്യത്തിൽ ജനകീയന അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ജനകീയന എനിക്ക് തർക്കമില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോസഫ് ബ്രദർ ഉണ്ട് ജോസഫ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് ഇസ്മായിലാണോ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ദൈവീകനാണെന്ന് ദൈവീകനാണ് എങ്കിൽ ഈ യഹോവയായ ദൈവം കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പാലിച്ചതായിട്ടൊന്ന് തെളിയിക്കാമോ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്
അതായത് കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിന് ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല തലച്ചോറിലെ ദേവസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് കൊടുത്തോട്ട് ബ്രദർ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്മായിൽ അതായത് മുഹമ്മദീദ് പറയുന്ന ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മം ഈ പരബ്രഹ്മം ഒക്കെ ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും ഈ തലച്ചോറിലെ ദേവസ്ഥാനം നമ്മുടെ സത്യാന്വേഷി സത്യവിരോധികളിൽ അതായത് നിരീക്ഷണവാദികളിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും കൊടുത്തോട്ടമ്മ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അഭിരാജ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ആ വിഷയമല്ല ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരിക്കലും അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ വിഷയം മുഹമ്മദ് ജനകീയനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുജിയോ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഗുരുജിയോ ബ്രദറെ അതിനകത്തും ഒരു പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ജനകീയൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ബാല കൗമാര ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ജനറേഷനിൽ എത്രത്തോളം വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഈ പറയുന്ന ജനകീയം തന്നെയുണ്ട് കാരണം ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് മുഹമ്മദിന് അവിടെ ഒരു 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 വിലയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഭരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മുഹമ്മദിന് ഇവിടെ വിലയില്ലാതായി മാറുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ജോലി മുതലത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞു ഹലോ കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് മുഹമ്മദിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ബ്രദറെ ഇപ്പോ ഏതൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയാമോ കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം 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 കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞോ അതായത് നമ്മള് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ലോകമാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തിനുപരിയായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സോറ സ്വർഗ വിവാഹ വിവാഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളും അതായത് ഇപ്പൊ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു വൾഗറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അത് കൗമാരമല്ല അതിനും താഴെയുള്ള അതായത് ബാൽ ബാലന്മാരെ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ലോകം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയായിട്ട് വന്ന മുഹമ്മദിന് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം മനസ്സിലായത് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി ആയിട്ട് വന്ന ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മുഹമ്മദിന് ആ നിലയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആളുകൾ മുഹമ്മദ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കഴിയുന്നിടത്തോളം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റൂം ഇടാനുള്ള കാരണം പോലും അതാണ് മുഹമ്മദ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ശക്തി മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് പവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യേശു കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് ആ തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ജനകീയൻ എന്നതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് 
പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവര് പറയുന്ന മാനവരിൽ മഹോന്നതനന്ദം മറ്റും പറയുന്ന വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളുടെ അർത്ഥത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാഴ്ത്തുപാട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോറും മീഡിയ വണ്ണം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ജനകീയൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ഖുറാനും അതീസും പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുക രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവനെ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനൊക്കെയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളവർ പ്രതി പ്രയത്നിക്കുന്നതും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗുരുജിയോ ബ്രദറോട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറെ സമയമായിട്ട് ആ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവിടയാക്കിയല്ലോ ഞാൻ ഇസ്മായിലിന്റെ ചർച്ചകളിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ അഭിരാജ് ബ്രദറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ആ ഒരു ടോൺ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിലിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിരാജിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിലൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ ഇരുവരുടെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പൊ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാദങ്ങളും വീരവാദങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒറ്റ ചിന്ത ഇതേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻഗമിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം പോലും എൻ്റെ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇസ്മായിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു ഇടയ്ക്ക് എൽ വരുന്നു എൽ ഏലിയോൻ വരുന്നു പരബ്രഹ്മം വരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സിജോ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അവരടുത്ത് അല്ലാഹു ആണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അല്ലാഹു എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഡിസ്കഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ആ ഡിസ്കഷനിൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ലോകത്തിനുമ്പാകെ നാം നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മുഹമ്മദിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ അവിടെ അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രീതി അപ്പഴ് സുഹൃത്തും പോയിട്ട് വെക്കുന്ന ഇടപെട്ട് വിഷമം തോന്നി ആ വിഷമം തോന്നുമ്പോ തന്നെ അതൊരു പറ്റ ഗതികേടായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ പരബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങ് സൂചിച്ചു ഈ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കഴിവ് കാണത്തില്ല മറ്റുള്ളവരെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹിന്ദുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരബ്രഹ്മവും യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൽ ഏലും അതുപോലെ എൽ ഏലിയോണും അതുപോലെ തന്നെ യാഹും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത്രയും ഗതികെട്ട നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് ഒരു സ്വന്തം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെയോ അൽഫാമിന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് താൻ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂട്ടായ്മ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിത്യത നിത്യസമാധാനം എന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹി
മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കണ്ടില്ലേ മൈക്കിൾ എച്ച് ആർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇഷ്മാലിനെ പോലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് പരബ്രഹ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൽ ഏൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഏലിയോൺ ദൈവത്തെ കുറിച്ചോ യാഹിനെ കുറിച്ചോ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ വെച്ചോ ഇസ്ലാമിക മതപ്രബോധനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം നൽകാൻ പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ ഭാവി അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് മിക്കവാറും മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ചുമ്മാ കടന്ന് ചിലക്കാതെ ചുമ്മാ പറയാതെ ചുമ്മാ കടന്ന് അത് ചെയ്യാതെ മുസ്ലിം ആവും സത്യ പാതയിലേക്ക് വരും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്കെന്താ അപ്പ എനിക്ക് ഒരറിവും കൂടി നേടുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു വാട്സപ്പ് അയച്ചും ഫോണിൽ വിളിച്ചും കളിയാക്കിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമയം കളയാതെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെ പിൻഗമിക്കണം എനിക്ക് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ പിൻഗമിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എന്റെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുഹമ്മദിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്റെ 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 മനസ്സിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ എന്റെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യം കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ചോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ മരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇന്ന് മരിച്ചാൽ പോലും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുമെന്ന് പറയുന്ന ആ വിശ്വാസത്തെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ദർശനത്തെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയും ആ അറബി അറി അറിയാത്തവർക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം ആ കൊള്ളാം എന്തോ എന്തോ സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഈ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഗ്രീക്കും ഈബ്രും അത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അല്ലിയോ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമായാൽ ഹിതമായാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാര്യം ഖുറാൻ പറയുന്നു അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു വഴി പഴപ്പിക്കുകയും നേര അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യണം അവിശ്വാസികൾ ഹൃദയത്തിൽ മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ നീ കൊണപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യാണ് മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂപ്പർ അടപ്പ് വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്ത് ചെന്ന് അപ്പൊ വെറുതെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ചൊറിഞ്ഞ് അടി വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാഹു മുദ്ര വെക്കാത്തവരൊക്കെ മുസ്ലിം ആകും അല്ലാഹു വഴി പിഴപ്പിച്ചവരെ നമ്മൾ എന്തിനാ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നേ അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കൽ പോലും ഇൻ താൻ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല അത് മുഹമ്മദിനും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മ ഉള്ള ഒരു മതം പിന്നെ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ ഇതാ ഖുറാൻ പറയുന്നു എന്താ വലിയ വലിയ മാതൃക വെച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന് ഓക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് മാതൃകകൾ ഒത്തിരി മാതൃകകളുണ്ട് നെഗറ്റീവായ മാതൃകയുണ്ട് പോസിറ്റീവായ മാതൃകകളുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു 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 അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ നൂറിന്റെയും പത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വളരെ അത് അത് അതും കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ആ പ്രായത്തോടെ അടുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനും സിജോയ് നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ സിജോയ് സിജോയ് ഞാനും സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളും സിജോയ്ക്ക് ഒരു 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 കുഞ്ഞുമുണ്ട് ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിജോ എന്റെ വീട്ടിൽ
അപ്പൊ ഈ വല്യപ്പച്ചന്റെ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ കൊച്ചിന് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ലോളിപ്പപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്രാക്കേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ലേസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മടിയിലിരുത്തുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ദുഷ്ടചിന്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംശയം ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കാരണം അവർ നമുക്കൊന്നും പണി തരുത്തില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം സിജോ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സിജോ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഗുരു ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചാ കൊള്ളാം ഞാൻ പറയാണ് എന്ത് പരിപാടിയാ സിജോ പറയുന്നത് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ സിജോ പറയാണ് നാം സഹോദരങ്ങൾ മതത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മകളെ മോഹിച്ചു എന്റെ മകളെ താല്പര്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാള് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു മതത്തെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് വയ ആറ് വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടെന്നിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കടന്നു വരുന്ന പ്രായമുള്ള പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ ആറ് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കളിക്കുന്ന റൈംസ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ മോദി ആരാണ് പിണറായി ആരാന്ന് പോലും തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതായ ഒരു ഒരു നിഷ്കളങ്ക മനസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഈ ഈ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ മാതൃക പുരുഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഇത് ഇതൊരിക്കലും ശരിയാണെന്ന് പറയത്തില്ല എന്തിനേരെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനൊരു ഒരു 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 പയ്യനെ വളർത്ത് അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്തി അവന് വലുതാകുമ്പോൾ അവന് ഒരു കുടുംബമാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വളർത്ത് മകൻ ഇല്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മരുമോള് എൻ്റെ വളർത്ത് മകൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മരുമോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് വല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ ആ പെൺകൊച്ച് കേട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കെട്ടിയവനോട് പറയുകയാണ് അമ്മായിപ്പൻ വന്നപ്പോൾ ലഡ്ഡു പൊട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവസാനം ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ചിനെ എൻ്റെ മരുമോളെ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഇന്ന് എൻ്റെ ചുറ്റുമായ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി എന്ത് പറയും എന്ത് തോന്നിവാസ ഈ മനുഷ്യൻ കാണിച്ചത് കാര്യം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി അംഗീകരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ രക്ഷാ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദേശം നൽകുവാൻ ഈ മതസ്ഥർക്ക് കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കണ്ടോളൂ ഏത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷം കണ്ടോളൂ എന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ അതും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഒന്ന് ദൈവം അല്ലാഹു എന്നുള്ളത് അതെവിടുന്നാണ് അനേക ദൈവി ദൈവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹു പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പിയായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ ഏകദൈവ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് അത് 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 മുഹമ്മദിന്റെ അല്ല അതും അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്നതായ ഹജ്ജ് റമദാൻ ഉത്സവം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഈസയെ അടിച്ചു മാറ്റി ഇബ്രാഹിമിനെ അടിച്ചു മാറ്റി നൂഹിനെ അടിച്ചു മാറ്റി ആ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിയ സാധനങ്ങളല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ദാവക്കാർക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ വളർന്ന ഹൈദരാബാദിലാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം ഇന്നേ വരെ സഹോദര ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സുവാർത്ത കേൾക്കൂ സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കൂ എന്ന്
ആണുങ്ങളെ പോലെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരാളെ ലോകത്തിൽ മതം മാറ്റിയ ചരിത്രം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അമുസ്ലിമിനെയും മുസ്ലിം ആക്കിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവന്റെ മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സംശയമുള്ളവാക്കി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒറ്റ കാര്യവേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനോട് യാതൊരു പിണക്കോ ഇല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ ആ ദുഃഖം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സത്യമറിയാതെ അത് ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം സുറാൽ ഫാത്തയിൽ പറയുന്നത് പോലെ വഴിപഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം അങ്ങനെ വഴിപഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ ചതിക്കപ്പെട്ട് പാവം മനുഷ്യൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ആ മനുഷ്യന് നിത്യതിൽ നിന്ന് വീണു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ അവസ്ഥ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിമക്കണ്ണനല്ലാകുന്ന മറിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ ബ്രദറെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു മാഷ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ ജിഹാദ് അല്ല ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച അക്ബറിന്റെ കാലത്തുള്ള ജിഹാദ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള ജിഹാദ് നടക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഞാനതാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഈ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്രയേറെ വിമർശനവും അതിനുള്ള അംഗീകാരവും കിട്ടുന്നത് ഏത് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല അതിലുപരി ഇവര് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരൊരിക്കലും മൊബൈലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നോ മാറി നിൽക്കില്ല കാരണം അവരതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അക്ബർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലുപരി നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വയം വിമർശനായിട്ട് പറയാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ജിഹാദിക ചിന്തകൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ജിഹാദികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനെതിരെ പറയാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഈ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജിഹാദിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പണ്ട് രണ്ട് സർദാർജി സർദാർജികൾ ജുറോസിക് പാർക്ക് പടം കാണാൻ പോയ ഒരു തമാശ കഥയുണ്ട് അവിടെ പടം കാണാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഈ ഡൈനോസർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം ചവിട്ടി പൊളിച്ച് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ഒരു സർദാർജി സീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് പതുങ്ങിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന
ജിഹാദ് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ജിഹാദ് എന്താണ് എന്തല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തർക്കിച്ചാലും നമ്മുടെ നമ്മൾ പോയി രാവിലെ പോയിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ മത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ ചത്ത് ചത്ത് കിടക്കുന്ന മത്തിയുടെ കൂടെ ഞാനും ചാകുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചിന്ത ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇവർക്കുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതകേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും തീഷ്ണതയും എരുവുമാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമിനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലണം പൊട്ടിത്തെറിക്കണം തോന്നുന്നത് അതെല്ലാം മതകേന്ദ്രിതമായിട്ട് അതിന് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ഫിലോസഫികളും കുറെ ചിന്തകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ നിലയിൽ ലോകമൊത്തം ഇസ്ലാം ആകുന്നത് വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ മതമാകുന്നവർ യുദ്ധം ചെയ്തി ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോടും തന്റെ പ്രവാചകനോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം ആണ് അതിനെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ സഹോദരാ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞാനൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസി ആയ ശേഷമാണ് കൂടുതലും കൂടി ഈ വിഷയം കുറച്ചും കൂടി അടുക്കു ചിട്ടോടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യവും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമുണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരം വല്ലതും നിസ്കരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു താടി വളർത്തിയിട്ട് ഒരു തൊപ്പി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നോയമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ പ്രാർത്ഥനയിലോ ഒക്കെ ഒക്കെ പോയി ഭാഗം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഖുറാന്റെ ആഴങ്ങളോ തഫ്സീറുകളോ അദീസുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആ അറിവില്ലായ്മ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ആ അറിവില്ലായ്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിഷ്മായിൽ പറഞ്ഞോളൂ പരബ്രഹ്മമാണ് ഏ ഏ ഏലാണ് ഏലോ കേട്ടോ ആ അത് ഞാൻ പറയുന്ന വിട്ടിത്തരമാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവനെ ഉൾക്കൊള്ളണം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പോകണം ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മേളിൽ പോയി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ അല്ലടാ നീ വെറുതെ മതിയാകൂ എന്ന വാദം മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ ശരിയാണല്ലോ അവൻ പിന്നെ അവൻ പിന്നെ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിം ആകാൻ പോയാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അപകടമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്തിന് ശാപമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്മാറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്ത് ശാപമാണ് അവൻ ദൈവോചനം അനുസരിക്കുന്നില്ല അവൻ സഭയിൽ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ സ്നേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവൻ വെള്ളം അടിച്ച് പെണ്ണും പിടിച്ച് കള്ളും കുടിച്ചും തല്ലും കൂടി ചീത്തയും വിളിച്ച് അവൻ അവന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്മാറ്റക്കാരന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗ്രേ പല ഗ്രേഡിൽ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കാര്യം എന്താണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവൻ അർത്ഥം അറിയാതെ ഖുറാൻ ഓതുമായിരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഉത്സവത്തിൽ നല്ലൊരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങുക നല്ലൊരു കോഴിക്കറി വെക്കുക എന്താ പറയാ മട്ടൺ വാങ്ങുക ബീഫ് വാങ്ങുക നല്ല പൊരിച്ച കോഴിയും ഗീ റൈസും തിന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മതകേന്ദ്രിതമായ കുറെ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്ത് പോകണമെന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അത് മതത്തിന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്ക
അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇവർ എന്ന് എന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുവോ അന്ന് അന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരെ ഒറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് പ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെ പിന്നെ വെറുപ്പുണ്ടാകും വിദ്വേഷമുണ്ടാകും അവിടെ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകും പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ബ്രദറെ ജിഹാദ് ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർ കുത്താൻ വരുന്ന എട്ടാം വരുന്ന പോത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും സംസ്കൃതത്തിലും വേദ ഓതിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ നാം എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടെററിസത്തെ ടെററിസത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ തോക്കുകൾ കഴിയത്തില്ല ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ് ടെററിസത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അത് സുവിശേഷത്തിനാണ് സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ തീവ്രവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എത്രയോ തീവ്രവാദികൾ ഈ പറയുന്ന ആയുധം താഴെ വെച്ച് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വെടിഞ്ഞ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അവര് തോക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബൈബിൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് സ്നേഹം പ്രസംഗിച്ച് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന ഈവൻ പാലസ്റ്റീനിലായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പക്ഷെ അതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഈ ദാവാക്കാര് അവരെ അവർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാറ്റയെ പോലെയാണ് നമുക്ക് പാറ്റ ഒറ്റയടിക്ക് ചാകത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അത്ര കുരുട്ട് ബുദ്ധിയോടു കൂടെ വളരെ അജണ്ടയോടെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷത്തോടെ മാത്രം സമീപിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമാണങ്ങൾ മൊത്തം തുറന്നു വെച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും മുഹമ്മദിനെ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണണം അവർ നിഷ്കളങ്കരാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും അക്ബറിന്റെയോ സക്കീർ നായക്കന്റെയോ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ട് ഇസ്ലാം സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചു അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ നമ്മുടെ ഇടപെടലും നമ്മുടെ സഹകരണവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇഷ്മായിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇടപെടാതിരുന്നെ ഇഷ്മായിലിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെറസിന് മേളിൽ ഇരുന്ന് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് ആടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധ്യവും ഇല്ലാത്ത അദ്ദേഹം ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം മതഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തി പക്ഷെ സാധാരണ വ്യക്തികളുണ്ട് സാധാരണ വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അവരോട് സമാധാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും കൂടി കഴിയണം അല്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കത്തോലിക്ക ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് തമാശനായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി ഗുരു പ്രതറയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിന് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു അത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്കൊരു ദൈവം എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കൂടി തന്നു ആ പിന്നെ ആ രാത്രിയും പകലും അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയും പരിപാടിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരാൻ സമയം അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ എടുത്തു വെട്ടി എന്റെ സുഹൃത്ത് പറയാണ് അല്ല കത്തോലിക്ക വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് അത് ഏത് കൂട്ടുകാരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ ആരുടെയും പിൻബലമില്ലാതെ ആരുടെയും നിർബന്ധമില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് കത്തോലിക്ക വിഷയം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് യാക്കോബ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും നടന്ന ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാർമേൽ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അമേസിംഗ് ട്രൂത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് അവസാന അവരെ കാർമേൽ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് പൂട്ടി പോകേണ്ട ഗതികേടുണ്ട് അവിടെ മുതൽ തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ കത്തോലിക്ക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നെ എന്താ പറയുക എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായി എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പേരിലല്ല ഞാൻ അവർക്കെതിരെ പറയുന്നത് മറിച്ച് സത്യം പറയേണ്ട അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കത്തോലിക്കരോടും ഞാൻ പറയും
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മോഡറേറ്റർസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ